Vamos lá então, pessoal? Vamos? Então, agora nós vamos discutir essa questão de quem são os extraterrestres. Né? Será que eles atuam em nossa vida, em nosso meio, em nossa sociedade? Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês antes dos ETs, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem a atuação dos ETs. Vocês têm a consciência de como os mortos, os espíritos, atuam em nossas vidas? Se vocês não têm essa noção, é claro que vocês não têm a mínima noção sobre os ETs. <risos> A única diferença entre os espíritos do plano astral superior, né, nossos entes queridos que partiram para o mundo espiritual, é que eles estão muito mais ascensionados, muito mais avançados em termos de consciência do que os espíritos que estão no plano astral mais, né, mesmo no nosso lar lá. Os ETs é algo muito, muito acima de tudo. Eles são é os grandes coordenadores do projeto Terra. A pergunta que eu faço para vocês, que nós vamos discutir, unindo com a, com a palestra da parte da manhã, é a seguinte. Né? Vocês vão entender essa história toda. Vocês vão tirar da conclusão né? matemática da história. Eu confesso com vocês que os, os kardecistas estão muito atrasados em certas questões. Porque o kardecismo é o primário da história espiritual aqui do ocidente. Ele é muito interessante, você pode começar, estuda tudo, depois tem que fazer um upgrade nisso aí, indo para frente. Né? Ah, antes da pandemia, eu fui num congresso, num centro espírita do Rio de Janeiro, um congresso Ramatiz. Eles anualmente, eles têm uma conferência anual lá, que eles fazem, né? chama bastante conferencistas, um congresso anual. E... <tos> Tinha, nesse dia, umas 500 pessoas no anfiteatro. Grande, muito grande. Dois andares no anfiteatro, enorme o seu estilo. E eu fiz a, primeira, a seguinte pergunta né, para as pessoas. Você vê o povo é sem noção. Quantas encarnações vocês acham que já tiveram aqui na Terra? O primeiro que levantou a mão falou 20 mil encarnações. Eu falei, puta que pariu, e você não saiu dessa merda ainda. Nossa, muito ruim. Vinte encarnação, está aqui ainda, né? Segundo. O segundo foi mais modesto e falou 10 mil. Eu falei, quem dá mais? Quem dá menos? Bom, o mínimo que chegaram, foi a 500 encarnações. O mínimo. Você vê a idiotice na cabeça das pessoas. Elas não sabem fazer conta. Ou nunca pararam para pensar sobre o tema discutido. Né? Então, vamos lá. Vou dar uma... Esquece a Atlântida, tá? Esquece. Vamos pensar só neste, neste momento aqui. Presta atenção. Vou pegar a linha do tempo nossa aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, aqui, o ano zero. Jesus, nosso calendário. Né? Eu vou colocar 3 mil anos antes de Cristo. E vou colocar aqui 8 mil anos antes de Cristo. Tá ok? Então vocês vão ver que tem um intervalo aqui, ó, de 5 mil anos. E daqui até aqui, até hoje, você vai ver que dá aí também uns 5 mil anos. Tá bom? Bom, durante aqui, segundo as estatísticas dos, dos cientistas modernos, em todo o planeta só existia 4 milhões de habitantes. Início dessa nossa civilização, praticamente na Idade da Pedra. Morava em cavernas, ainda nesse período aqui, não tinha nada. E durante todo esse período aqui, é a época do Fred Freestone. 
5 mil anos. Ok? Então nós vamos chegar neste ponto aqui, que é o chamado início de nossa civilização moderna. Nós vamos chegar aqui, ó, por exemplo, aqui em 2500, nós vamos começar a ter o início da civilização suméria. Primeira forma de escrita, uniforme, ninguém sabia escrever antes. Muito primitivo mesmo. Aqui nós vamos ter todo o início da civilização egípcia, a civilização hindu, chinesa. Então começa aqui. É como se fosse, os primeiros faraó, estão tudo nesse trecho aqui. Ó. Nesse período de Jesus aqui, tá? aqui a humanidade terra tinha por volta de 80 milhões de habitantes. Ó. Na terra toda. Quando chega na época de Jesus, o planeta tinha 170 milhões de habitantes. O planeta. Ou seja, ninguém queria ter essa merda nessa época. Não, nessa época. Porque o planeta era uma bosta. Vocês vão ter que me explicar porque hoje tem 8 bi e naquela época ninguém queria vir encarnar aqui. <risos> Hã? Não tinha shopping tinha celular, né? Essas coisas todas. Ju, traz a minha água para o quarto daí, por favor. Então, aí vocês vão ter que me explicar umas coisinhas, tá? Quando chega no ano 1000, nós temos 400 milhões de habitantes na Terra. Então, vocês têm que entender que todo esse dente que está chegando, está aumentando, necessariamente tem que vir de fora. As que estão reencarnando, são as que chegaram aqui, né? essas vão reencarnando, certo? Vão reencarnando, tudo bem, mas a população não aumenta se você reencarnar porque morre, né? Morre e volta, morre e volta, teoricamente não aumenta, certo? Só aumenta se chegar já individual. Então, todo esse dentro de fora está aumentando a população do planeta. Por volta, aproximadamente, de 1850, por aqui, a Terra tem jumbi. Ah, vai usando a inteligência de vocês. É só cálculo matemático, parece que o espírito não sabe fazer conta. E eu sou o único, único cara que está falando isso. Procura ver se alguém fala que 7 bilhões de habitantes estão na primeira encarnação na Terra hoje. A primeira. Ninguém fala. Bom, agora nós temos daqui até aqui 150 anos. 150 anos só. Certo. Por volta de 1900, chegou a 1 bi e 200 aproximadamente. Então, nos últimos 100 anos, eu vou esticar meu gráfico aqui agora para vocês. tá? 2000. Né? Eu vou esticar aqui para 2022. Muito bem. Mesmo com as duas guerras mundiais aqui, quando nós chegamos aqui, 1950, tinha 2,5 bilhões. Ó, em 50 anos, quantas pessoas não chegaram a mais? Chegou um bilhão de almas a mais em 50 anos. A Terra, para ter um bilhão, um bilhão demorou 10 mil anos quase, para atingir um bilhão de habitantes. Aí, 50 anos, que é daqui até aqui, chega a quase um bi e meio. Muito bem. Quando você está na data limite do Chico, que é 1969, tem 3,5 bilhões de habitantes na Terra. Ou seja, em 20 anos chegou mais um bi. Em 20 anos chegou um bi. Em 50 anos, que daqui... Até 2019, que foi a data de mito, chegou 4,5 bilhões de almas em 50 anos. Por que, que ninguém chegou aqui? Ou seja, agora vocês vão raciocinar por que, que eu falo que tá 86% das almas encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação. 
Vamos lá. Se você ler um livro do Chico Xavier, um dos primeiros, que vai contar a história de Manuel, seu guia espiritual máximo, tem um livro que se chama assim, Há Dois Mil Anos. Vocês já leram, né? Que vai contar a história da vida de Manuel na época de Jesus. Aí, o Emmanuel morre, ele é um senador romano, ele morre. Aí, o segundo livro escrito se chama 50 anos depois. Ou seja, Emmanuel ficou 50 anos no plano espiritual para depois reencarnar. Então, vamos fazer um cálculo simples, muito simples, que se o Espírito encarna hoje aqui e ele, no mínimo, vive 50 anos na Terra e morre, e depois passa mais 50 anos no plano astral. Então, em 100 anos, ele só pode dar uma encarnação. Média, certo? Ele fica 50, depois, depois se ele quiser encarnar aqui, já... Então, isso significa que a cada mil anos, no máximo, você pode dar 10 encarnações. Mas é que a gente está usando o Emmanuel como base, né? Mas, é pode, claro. Pode ser que... Mas tem isso que eu falei, média. Você sabe o que é média? Estatística? Em média. Claro que tem. Outro pode ficar 10 anos reencarnar de novo. Ou outro tem que passar 100 depois reencarnar. É média. Físico e matemático usam a média. Estatística. Tá? Naquela época ninguém vivia mais de 50 anos, cara. Qualquer infecção que você estava morto. O índice de mortalidade infantil era de cada 10 crianças que nascia, uma sobrevivia. Até os 10 anos de idade. É terrível. Bom, então significa que em média, a cada mil anos, você pode dar 10? Se você fosse um espírito que chegou a ser aqui, estava nesse primeiro leva, aquele mais, né? Chegou, né? Nos primeiros 4 milhões aí, em 10 mil anos. Quantas encarnações? 50 no máximo. Agora o cara fala que tem 500, tem mil, vai merda, pô. Sabe fazer conta? Então já começa por aí. <risos> certo? Né? As coisas têm tempo. Ninguém morre hoje e uma semana depois está reencarnando de novo. De jeito nenhum. As pessoas têm que morrer, têm que avaliar a sua encarnação, avaliar toda a sua experiência no mundo terra, passar por todo o processo no mundo espiritual. Porque a gente não era aqui. Ninguém é da matéria. O lugar do espírito é fora da matéria. Aqui a gente passa alguns períodos. Tá? Vocês não podem se pegar isso aqui, não. Vocês vão morrer e vão largar tudo aqui. Vai demorar para voltar. Não adianta que você não vai reencarnar como filho quando usar a sua própria riqueza que conquistou. Pode ter certeza que seus netos, seus filhos vão detonar toda a riqueza que você fez. É. Então vocês vão ter que me explicar por que nos últimos 100 anos chegou 7 bilhões de almas, tudo de uma vez. Esses 7 bilhões, necessariamente, tem que estar na primeira encarnação. Isso significa que nós sofremos uma invasão nos últimos 100 anos de seres extraterrestres. A Terra foi invadida por ET. Só que encarnou entre nós, né? não invadiu com nada, passando dando tiro em todo mundo. Agora eu pergunto para vocês, quem é que transportou e trouxe essas almas de outros olhos para a Terra? Quem é que recepcionou todas essas almas? Vocês têm que fazer uma conta. Presta atenção. Vocês têm que fazer uma conta. Para chegar a 4 bilhões de almas em 50 anos, tem que chegar 250 milhões de almas por ano. <risos> e por dia, 80 mil almas tem que chegar na Terra. Tem que ter um transporte interestelar que por dia traga 80 mil almas para chegar na Terra por dia, em termos estatísticos. Você acha que essa é uma operação simples? Hum? Vocês acham que essa é uma operação simples? O senhor Negra teve um desavento e a Peste Negra foi em A Peste Negra vem aqui atrás, ela está lá, 1400, 1500. Mas tirou dois terços do programa. Ah, mas nascia de novo, né? 
estava virando a encarnação. O cara morre, assim, daqui 30 anos, 50 encarna tudo de novo, né? É assim que funciona. <risos> Ju, a Olivelto, meu irmão, por isso que eles estão todos aloliçados. <risos> ah, tá com a toxina. É o meu irmão que chegou. Meu irmão é médium no centro espírita aqui em Ribeiro, dirige um centro espírita cadecista aqui. O Ivo conhece muito bem, que frequenta lá, o pessoal conhece o pessoal. Se vocês conhecem a vida após a morte, vocês têm que me explicar de onde vieram essas almas. Qual é a logística? Para transportar. Que naves vocês acham que tem que, trans... tem que chegar na Terra todos os dias com 80 mil almas? Vocês vão ter que me explicar isso. Não? E como é que a gente tem que criar uma logística no espaço, nas cidades astrais, para receber 80 mil almas por dia, um alojamento, casa, né? comida? <risos> Onde esses caras vão morar? Imagine você fazer 80 mil moradas por dia. Tem algum governo brasileiro que faz isso, doutor? Casa própria? Pá, né? Senão vai ficar tudo espírito sem teto. Vai ter o MST lá em cima. Vai ter que a ponta da briga lá em cima, né? Então vocês não imaginem a logística para receber, para acolher e para planejar e preparar a reencarnação dessas almas aqui na Terra. Então, puta de um trampo lá no mundo espiritual. Todos vocês chegam de outro planeta com a sua ficha na mão. A sua capivara, doutor. Você sabe o que é capivara, né? Os advogados sabem. Todos têm capivara. Todos têm. E, e tem um lance. A hora que chega, ele já conecta com o Dijar daqui. Se então, vocês não sabem o que é Dijar. Próximo seminário. Então, essa operação, o cara vai... Então, tem um conselho kármico que vai analisar a sua ficha e vai dizer onde, como e que lugar você vai reencarnar. Que país. Né? Você vai nascer pobre, rico, feio. Feio e pobre é foda, né? Feio e pobre corintiano. Aí é o máximo. Aí o cara era muito ruim no outro planeta. <risos> Paga caro à vista. <risos> Pode falar, vem. Você falou que 4 bilhões. Bilhões. Bi. 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 Começou aqui. Então, quer dizer, começou aqui no planeta Terra. É. Então esses outros veio de outro planeta. Veio de outro planeta. Não, os outros também. Esse aqui também vieram. Sim. De outro planeta. No começo. Começo. Come, comecinho aqui da nossa civilização. Começa agora, né? sem pensar a planta lá atrás, para não confundir vocês. E esses outros, então ele já estava, ele, ele, como você falou, que é a primeira. Do planeta Terra. É a, esses outros, é da primeira, a primeira reencarnação do planeta Terra. Isso. Mas isso quer dizer, então, que eles já estavam no outro planeta. Exatamente! E agora eles então, estão reencarnando aqui na Terra. Isso! Por isso que não tem que pensar na Galáxia. Tem que pensar que as pessoas vêm de fora. A Galáxia é hum, enorme. Ela está aí para quê? Existe um intercâmbio interestelar de almas, né? Esse é o, essa cara. Mas, é isso aí. Eu lembro uma vez, olha, o presidente da Federação Espírita do Brasil foi no programa do Jô Soares. Ah, por quê? Vocês têm que entender que o Jô é católico fervoroso. E todo católico não acredita em reencarnação. Para o católico, o espírito é formado aqui e agora, aí ele vai para a eternidade. E não tem reencarnação. Right? Muito bem. A primeira pergunta, a primeira pergunta que o Jô fez para ele foi essa aqui. Simples de tudo. O cara não cabeça, não tem cabeça para pensar em transmigração estelar de alma, porque o cabeça não está preparado para isso. Eu não entendo, João falou assim, eu não entendo esse negócio de reencarnação. Como é que vocês me explicam, né? Que na época lá de Jesus tinha tantas mil pessoas. Se essas pessoas não reencarnando, por que, que agora tem 50 milhões? Por que, que agora tem 8 milhões de almas? Vem da onde? E o coro não soube explicar. Aí o Jô Soares, o cara falou, vocês sabem, 
Se ele tivesse assistido a minha palestra, o cara tem que expandir a cabeça para a galáxia, cara. Porra, o universo é lindo para cacete, vem alma tudo até canto para cá. É isso que ele não soube responder. Você acabava com o Jô Soares na hora. É uma explicação inteligente, lógica, avançada, científica. Nenhuma alma nasceu na Terra, nem esses 4 milhões aqui vieram de fora. E começaram as primeiras experiências com almas mais primitivas. Entendeu? Aí, aí, pô, qual é, quanto tempo que passou para você ter uma civilização avançada? 5 mil anos, cara. É um período desde a época de, é, de, dos sumérios, que você até hoje. A casa do meu pai tem várias moradas. Sim, mas os caras não interpretam assim, né? Eles não vão interpretar desse jeito. É. Então, a, a, as pessoas nunca estudaram astronomia, elas nunca associaram astronomia ao espiritismo. Sabe? O espírito não é um ser grudado na terra, vai ver eternamente nessa bola aqui. Né? O espírito ele é livre da terra, ele vai navegar pela galáxia, vai navegar por outras galáxias. É só entender que tem uma tecnologia, que tem uma ciência avançada lá em cima, que vai fazer esse serviço de translado interestelar. Enquanto vocês não entenderem vida após a morte, jamais vocês vão entender qualquer coisa sobre ET. Vocês vão ficar no primário de, de, de ufologia. Pode falar, bem. É, por que não veio essa leva do grande lá no começo? Porque ele está preparando para ver se a experiência não dá certo? Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eles já, esse tipo de experiência aqui... É muito comum na galáxia, então todo mundo já viveu essa merda. Mas esses períodos aqui de tecnologia e ciência são muito curtos. Você pode ainda ter, nós temos ciência e tecnologia em 200 anos. Tudo aqui, você vê que ninguém deixou tecnologia e ciência nos 10 mil anos. Você tem que ir ralar mesmo. É para se fuder aqui na Terra. Vem aqui para ralar, essa experiência densa, não tem medicina, não tem porra nenhuma. É, é karma pesado. Agora, quando chega nesse período de transição, que a gente vai mudar para a era da luz, aí os espíritos vêm, porque esses períodos são muito curtos nos planetas, nos projetos planetários. Então, todo mundo quer vir, todo mundo quer experimentar isso. Certo? Então, tem que abrir vaga. Inclusive, a história da data limite foi isso. Já era para ter acabado o projeto lá na década de 60. Mas tiveram que dar 50 anos de moratório, porque muita gente queria vir para cá. E muita, dobrou. Em 50 anos, quando eles fizeram aquele conclave de 69, que o Chico Xavier fala, né, o data limite e tudo, que os ETs né, deram 50 anos de moratório, pô, 50 anos de moratório chegou a 4 bilhões de almas. Imagine, né, todo mundo querendo descer, já vai acabar o jogo, está no final do tempo, todo mundo quer vir. É, é muita correria, é muita tecnologia para monitorar com tudo isso, né, para não deixar de ter uma puta bagunça, porque o que vem você tem que entender que a gente que vem, é tudo gente que não presta. É igual, é igual você ter que transportar os bandidos, toda a sua cadeia, nós vamos levar para um outro lugar. Dá uma, é um puta trabalho, não é? Trabalho da porra. Professor João, necessariamente, tanto no início, nos 4 milhões, o que estava encarnando, é, é, encarnando ali, estava um carro muito denso, muito pesado para resgatar. Exatamente, era muito. A terra era. Você tem que ter que nesse período até né, o homem morava na caverna. Eles moravam em cavernas nesse período. De novo, teve Atlântida, teve civilização avançada, teve lá atrás, civilização com armas nucleares, tudo lá atrás. Destruiu a Atlântida. Depois começou tudo de novo. E aí teve que trazer almas mais primitivas para começar tudo de novo. Então quer dizer que no final do período planetário, pode ser agora, agora. eles querem vir na. Estão vindo mais altos, que eles querem pegar o final. É, eles querem pegar esse final. Pegar o final dessa transição. Exatamente, só o final eles querem, porque eles não vieram antes. Mas, a, mas eu queria entender tipo assim, a quantidade de, de carro para ser resgatado dessas almas. Não são muito grandes. Então, descendo os espíritos com é, menos resgate. É, na verdade, não vamos pensar assim, porque nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Foi uma merda do Brasil. É, esse pessoal que estava na primeira metade do século XX. O meu pão que dela passou. É porque assim, pode ter é, aumentado a quantidade, mas a quantidade do ser humano continua. A mesma bosta. Não, você pode notar hoje. O fato de você ter um celular no mundo não mudou você. Não mudou você. Não te, deixou você melhor ou pior. A sua índole interna continua a mesma. Você vestir uma tecnologia em volta não muda nada a você. Pode até piorar. 
Né? Porque o instrumento que você vai para a guerra hoje é um instrumento muito mais poderoso que a Guerra Flecha, né? que você ia lá atrás. Mas é importante eu saber se eu estou nessa primeira experimentação ou não? Não é, não é, não é preciso. Não, não, não esquenta a cabeça, não. Em 70, eu, 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 surgiu o primeiro problema que eu comecei a entrar na justiça, que o irmão de Evangelho estava com problema. Eu acho que eu vou morrer, eu vou morrer, deixar ali que eu meto a manutenção e tal, tal. E começou uma série de ciclos e eu entendo essa espiritualidade. E um dos grupos que me indicaram lá era uma senhora que era muito amiga do Chico Xavier. E nós fizemos uma, uma viagem para lá. E quando chegou lá, me designaram, eu e outra pessoa, para acompanhar o Chico. Eles saíram nas ruas ali e visitar as casas. Certo. Aquela rua de barro. Era um sábado, 10 horas da noite, estava lá. Aí o Chico Xavier levantou um tudo assim, do alto, e falou assim: Neste momento, está che... é, neste momento, uma revoada de espíritos está chegando à Terra para povoar o ano 2000. Ele fala isso: uma revoada de espíritos está chegando à Terra para povoar o ano 2000. É. Coisa, claro que tem. Chegou uma nave carregada, né? <risos> Aquelas naves carregadas, né? <risos> Dessas que trazem 80 mil espíritos de uma vez só. É uma revoada de espírito. Só que ele não explicou direito como que era essa revoada. Né? <risos> tá certo isso aí. Lécio, uma dúvida. Então, assim, é fato desses espíritos mais recentes terem esses sete bi vai terem encarnado agora ser a primeira experiência na Terra e eles pegaram esse finalzinho né essa transição é, em tese o desafio deles em uma época que é mais iluminada colocamos assim é menor é. Certo? não é assim não é que Ou não, é não assim. esses espíritos que estão chegando agora certamente eles são transmigrados de outros mundos que já viveram experiências tão densas quanto aqui Tá? Entendeu? Então, veja bem, quantos espíritos lá atrás que ascensionaram até, ascensionaram até aqui na Terra sem viver uma experiência tecnológica, uma experiência né, com mais facilidade. Hoje você tem acesso à cultura, você tem acesso ao conhecimento, você tem livros, computadores. Imagine um cara 300 anos atrás aqui no Brasil, cara. Não tinha acesso a nada, nem escola, nem lei escreveu o cara aprendia, na maioria das vezes. Entendeu? Você tem que entender que há 100 anos a gente tem escravidão nessa merda aqui ainda, cara. Né? É, até hoje. Entendeu? Mas é uma coisa muito primitiva. Então, uh, essas experiências lá atrás eram muito pesadas. Era muito difícil para o espírito, né? Não tinha medicina, não tinha nada, cara. O cara cortava a perna aqui e morria. Dava infecção, morria. Então, é porque aí na minha cabeça seria justamente aí o ideal para você chegar a uma evolução de uma maneira mais assertiva, justamente quando você tem menos, né? porque o sofrimento é maior. É, é eu acho que tudo. Eu, eu tudo. entendo porque depois que chegou numa época de mais facilidade, onde você consegue... Pô, você, você não tinha penicilina lá atrás. Você, 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 você a Segunda tinha... Guerra Mundial não tinha penicilina. Não. Ou, ou não, na Primeira Guerra Mundial não tinha nenhum tipo de antibiótico, na Primeira. Então, imagine cortar a perna de um cara, fazer... Que todo mundo pisava em bomba, tem que cortar a perna. Como é que isso acontecia? Os caras têm que rezar para infeccionar. Infeccionou, estava morto. Durante a Segunda Guerra Mundial, só os americanos e os aliados tinham. Pericilina, os alemães não tinham. Porque quem descobriu o antibiótico foi o Fleming, né? Então, esse cara, uh, esse cara fez. O... Então, inclusive, você vê que na Segunda Guerra Mundial, o cara toma um tiro, o cara já abre, já joga um pozinho, fica ele abre um envelope e joga um pozinho. Depois mota a bandagem. Aquele pozinho é sulfa. É um dos primeiros antibióticos que a base tem penicilina. Entendeu? A gente chama de sulfa, né? né? Que é um pó. O cara jogava sem tal, botava a bandagem para infeccionar. Mas aí já era um grande maço. Certo? Tuberculose. Eu nem morria. Quantos artistas brasileiros morreram de tuberculose? Né? O próprio Noel Rosa, pô, morreu de tuberculose. Né? Mozart morreu de tuberculose. Se não tivesse um antibiótico, estava salvo, não tinha morrido. A gripe espanhola mesmo, por exemplo, era só... Não, a gripe espanhola não é outro problema. A gripe é a vírus. Era... Antibiótico não mata vírus. Era viral, mas... Não, não tem, disse... não tem solução. É igual a Covid. É igual a COVID. Não tem remédio para Covid. A vacina, pô, mas depois que você pegou a Covid, né, é que a nossa tecnologia hoje, os caras começaram a estudar. Pô, esse vírus está atacando o pulmão. Ele está começando a infeccionar. Vamos dar um inflamatório para ele. Vamos fazer assim. Mas eles não conseguem combater o vírus, eles combatem o efeito viral. 
Sabe? Não deixando o vírus se reproduzir. Saca? Entendeu? Então, por isso que salvava muita gente. Tem médico aqui no Brasil que salvou todo mundo. Não morreu ninguém no hospital dele. Porque o cara sacou como que o vírus agia, onde ele atacava primeiro, já entria com a medicação para combater aquela infecção, aquela inflamação, mas eles não tinham um remédio como um antibiótico que mata a bactéria. Nós não temos um remédio que mata o vírus. Nós temos alguns antivirais, mas é de pequeno espectro, ou seja, só alguns vírus que ele consegue pegar. Né? Você vê, até hoje né, não conseguimos matar a AIDS, cara. Entendeu? Então, vírus é um problema, porque a estrutura do vírus, é, ele, tá, ele não é considerado um ser vivo, o vírus, porque ele, 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 não, ele só tem o DNA e, e ele tem uma cápsula de cristal em volta dele. A gente não sabe se ele é um mineral ou se ele é um, um ser vivo. Né? Porque parte dele é cristal, mineral, é silício. Em parte tem o DNA lá dentro, que faz as coisas. Então é difícil você invadir ele, você conseguir entrar dentro dele. Porque tem uma cápsula de cristal. Os remédios nossos não atuam quase no vírus. A, a respeito daquela imagem que tem vários corpos diferentes de extraterrestres, né? É, ah, lá, lá. É, aquela imagem que tem vários corpos diferentes de extraterrestres. Sim, sim. É, eu imaginando que eu. Eu não sei exatamente se tem uma certa central onde eu, a alma, vou escolher o povo para a terra. Ou tem passado para mim como seria esse corpo ou nada disso? É tem, 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 tem. Então vamos supor, ninguém sai do seu planeta numa transmigração estelar para vir encarnar na Terra. Mas tem o meu planeta ou não tem o meu Não, planeta? não existe o seu planeta. Não tem esse planeta, não tem essa central. Não, não, não. A central é a galáxia, a federação. Que não, não é postos planetários, não é um planeta específico. Tá? Professor. Não. Como a nossa origem está em outras dimensões, existem regiões na galáxia tá, que não são planetas. Só tem a matéria, uma, uma massa de matéria astral, não tem a matéria do plano físico. E nesse local, então, os caras constroem grandes bases operacionais, umas coisas que você nem imagina. Tá? Então, esse local é um ponto da operação, certo? Fica mais perto dos túnculos galácticos, essas coisas. Mas isso tem muitas espalhadas pela galáxia. Porque isso não é só uma central para coordenar bilhões de planetas. Não dá. É complicado. Mas não são naves que a gente acha. Não, não são naves. É, é, não são naves, são ambientes, vamos dizer assim, ambientes que às vezes não tem nem muita semelhança com a Terra aqui, tá? Mas são ambientes, né? E esses são os grandes coordenadores de todos os projetos galácticos, entendeu? Então, eles implantam, planejam e implantam projetos planetários. Aí designam trabalhos para seres que estão em dimensões mais baixas. Que tem roupas, né? Tem vários tipos de roupa, tem a, a, os greys, tem os, os, de tudo quanto é tipo. Mas são raças que já nasceram em mundos físicos e o que, que eles têm são roupas operacionais. Então, o Grey, por exemplo, presta atenção, esse Grey, que às vezes, eles não estão aqui agora, mais tarde eles chegam. Tá? É, eu aviso, quando eles entrarem aqui, eu aviso vocês. Nós temos espíritos, tem muitos espíritos aqui entre nós, mas ET ainda não chegou nenhum. Tá? Eles estão só nos ouvindo de longe, porque eles nos monitoram o tempo todo. Mas eles não entraram aqui ainda, só tem espíritos chineses, espíritos assim. A hora que chegar, eu aviso. Está funcionando aí? Ah. Existe a possibilidade Entendeu? da demanda ser maior do que a capacidade técnica da equipe espiritual de enviar espíritos, no caso de nascer em corpo sem alma? Não, 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 não existe, não existe. Não existe a possibilidade de nascer corpo sem alma, morre. Se qualquer problema acontecer no feto, tal, assim, morre. Porque esses corpos não podem vivenciar sem uma alma dentro. O feto vai morrer. Se não tiver planejado um nascimento ali, sabe aquela coisa toda? Mas hoje, deixa eu explicar para vocês. A, a coisa lá é 100 por 1. Ou seja, são 100 espíritos esperando uma vaga. É. Vocês têm que dar graça a Deus ter conseguido a vaga aí, uma vaguinha para entrar na Terra. É, você não vê? Mas isso é é, vai descer aqui. 
Os espíritos estão lá numa fila muito grande, esperando uma vaga. Oh, eu quero descer aí, manda o Bernardo danzar. Quero dar volta isso aí, vai lá, dá volta. Para poder abrir vaga, né? Que o único jeito de você descer na terra é que se alguém transar, fica grávida e tem um filho. Que essa é a lei. Né? Você vê que toda. Ó, você tem que entender que toda essa subida rápida aqui também, por quê? Porque a mulherada abriu as pernas. Você vê, a sexualidade mudou muito na década de 60, não é verdade? 50, 60, 70, nossa, a sexualidade se abriu. É. Isso, às vezes aborto espontâneo é algum problema, certo? Aborto, porque às vezes o feto tem um problema ali. Se fosse nascer, era assim com defeito congênito. Então, eu, a espírito que está ali não tem karma para nascer assim. Então, os caras abortam a encarnação. Né? Porque se está fabricando apenas uma roupa, tá? mais nada, certo? Não tem alma, não tem espírito. Só em determinado momento, quando o feto está pronto, que vai haver a ligação do corpo do corpo de prata. E aí você tem que entender, essa é uma operação muito sofisticada. Vem uma equipe de espíritos para conectar, fazer a conexão. Você está entendendo? Hã? Mas você comentou uma vez sobre as naves serem um tipo de corpo desse também, a cada por uma alma. Então, eu tenho que explicar para vocês uma coisa que vocês não sabem. É muito difícil explicar isso para vocês. Porque vocês estão entrando na era da informática não faz um dia, não. Vocês não têm noção do que é uma inteligência artificial. Agora vocês estão conversando com a Alex aí, né? Mas. Quem dirige ela? Quem dirige ela? Só que a inteligência artificial de 10 bilhões de anos na frente do que você conhece, imagina o que inteligência vai ser. Você está entendendo? Ele parece muito mais um ser, uma inteligência, do que uma máquina. Você está entendendo? Hoje em dia, nós estamos já num ponto de fazer robôs. Como gente, você conversa de água, você é um parceiro, um amigo, aprende, tem sentimento, bota sentimento, sabe? É isso que o, o, o escritor de ficção científica, Ridley Scott, bate muito nessa tecla, né? O Ridley Scott, ele escreve muito sobre construção de robôs e androides. Né? O primeiro a discutir isso foi o Isaac Asimov, né? E na década de 50, ele escreve o livro Eu, Robô. Tá? Quando você vai ter um robô sanciente. Um robô que você não sabe se ele é mais máquina ou se ele é um ser vivo. Que ele pensa, sente, discute, aprende, tem sentimentos. Quer buscar liberdade. Tudo que a gente quer. O transporte feito nessas naves. É, essas naves são, tem naves, de, tem naves, tem naves de 3 mil quilômetros de comprimento. Carrega milhões de almas lá dentro. É. Nós temos um, um objeto voador não identificado, que foi identificado pela Força Aérea e pelo satélite do Chile, e detectado por satélite da NASA de meteorologia, sobre o Brasil, na década de, de, de acho que é, 90 e pouco. Ela media 500 metros de diâmetro. 500 metros, não, 500 quilômetros de diâmetro. Ela só não foi visível porque ela estava muito alta. Sabe? Ela estava muito alta. Se uma nave de 80 quilômetros de diâmetro estacionar a 500 quilômetros de altura na estação e tal, ela vai brilhar que nem a lua cheia. Agora, você imagina uma nave de 80 km de, de diâmetro por 30 de altura. Quilômetros. Quantos andares vai ter essa nave? Andar. E quantas pessoas cabem no único andar? <risos> de 80 de diâmetro. Você tem noção? 80 km é como daqui a Jundiaí. Daqui a Jundiaí. Primeira Jundiaí. Quantas pessoas eu posso colocar nessa camada? Fala para mim. E agora, quantas camadas em 30 quilômetros eu posso colocar de altura? E essas são as naves filhotes, né? não é as naves maiores que os caras têm. Você falou no vídeo que vai pousar aqui é 3,200 quilômetros. Não, foi fotografada, presta atenção, fotografada por astronautas russos. 
russos, uma nave perto de Marte, ao lado da Lua de Marte, na Lua Fobos, com 3.200 km de comprimento, uma nave charuto. Foto! Foto! Agora a altura eu já não sei, mas é o diâmetro, né? Você tem um, é um charuto, é uma nave comprida de 3.200 km, agora o diâmetro dela, né? Quanta pessoa não cabe dentro? É, e quem pilota é espírito também. Quem diz que não? Que o espírito ocupa espaço. É o que mais ocupa espaço é espírito. Tem aqueles espíritos passados, né? Quer um quarto só para ele. Né? Chega que não, quer um quarto só para mim. Né? Imagine se cada espírito quer um quarto só para você, você tem que vou trazer um milhão de espíritos até. Então, o, o cara, da, da, o cientista lá, julga de pé junto, ele, ninguém conseguiu convencer o cara mesmo na nave. Por que desafiou a lei de Newton? Desafiou a lei de Kepler? Você sabe como um a uma ele desafiou a lei de Kepler? E se você desafiar a lei de Kepler, o STF, né, manda aprender. <risos> Ele manda as contagens, manda um problema. É, é, exatamente. Como é que chama o Alexandre de Moraes? Ela manda aprender. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com uma uma. Por isso que o cientista está encucado até o reino. Ninguém consegue convencer que não era objeto dessa terra. Vai lá, não tem E ele fica fazendo reportagem o tempo todo afirmando que é. Uma nave extraterrestre que veio encucar o cientista só. Só que era uma nave pequena, ela tinha aí uns 500, uns 500 metros de comprimento. Não era grande. Olha o que aconteceu com essa nave. Todos os objetos materiais, naturais, como cometas, né, asteroides, tudo que circula ao redor do Sol, o Sol, Todos os objetos, eles têm órbitas elípticas, ou não. Então, vamos pegar um objeto com órbita elíptica, vai. Algo assim. Eu, é, está errado aqui, ficou feio para nada. Não, não, não. Ó. Todos os planetas do sistema solar têm órbitas elípticas assim. Eles têm um ponto mais perto do Sol, que a gente chama de periélio, e o um ponto mais afastado do Sol, que a gente chama de afélio. Então, se ele é um objeto natural, uma rocha, um cometa, um planeta, uma Terra, até que, como o Sol tem força gravitacional, toda vez que ele vem aqui, ele aumenta a velocidade, então ele acelera. Certo? Porque o Sol está atraindo ele, vai aumentando a velocidade. E por regra, quando ele está nesse ponto aqui, a velocidade dele é máxima. Ele chega no estado de máxima. E assim que ele passa desse ponto aqui do periélio, ele começa a sofrer uma força, a contar o movimento dele, de atração gravitacional. Então ele começa a frear. Ele começa a diminuir a velocidade dele. E ele vem aqui, quando ele está nesse ponto, ele vai ter a velocidade mínima. Aí começa a vencer a força gravitacional do Sol e começa a acelerar de novo. Então essa é a história do planeta Terra. Essa é a história de todos os corpos naturais. Nós temos cometas de, que a gente chama de uma única passagem. Está aqui o Sol, por exemplo, olha. Se ele vem com uma órbita muito inclinada, ele faz isso aqui, ó. Ele vem e vai embora, nunca mais volta. A gente chama de órbita parabólica. Só pega um pouco da gravidade. Só pega um balanço da gravidade e vai embora. Vai diminuindo também, só que ele não tem força para trazer ele de volta e vai embora. Está no ângulo que ele entra. Ele não entra em ordem, não fecha. Muito bem, mas a lei diz, a lei é clara, como diz o Arnaldo César Coelho. Né? A regra é clara. Todo corpo celeste que passa do PNL tem que, tem que diminuir a velocidade. Porque começa a força contrária do Sol, começa a frear. A velocidade aqui sempre é máxima. Passou, tem que diminuir. Ou uma a uma, confia da puta, assim que ele passou pelo Pereira, ele começou a acelerar. Ah, 
mandou Kepler e o Newton Nerd. Isso que deixou todos os astrônomos desconfiados. Porra, esse negócio tem retrofoguete. <risos> tem motor próprio para aumentar a velocidade. Naturalmente ninguém faz isso. Não teve desconfiança, pode ter uma nada. Inteligente, tripulado, vai saber o que era. E era interestelar, tá? Como que eu sei que é interestelar? Vamos ver se vocês sabem. O que, que ele afirmou? Não, esse objeto é interestelar. Ele não é do nosso sistema solar, ele vem de fora. Porque ele foi avistado bem longe de mim, não foi? Não, não é por causa disso. Por causa da... Da... do traço que ele estava fazendo? Isso. Porque todos os objetos, por exemplo, por exemplo se eu tiver um... o Sol tá aqui, eu só vou conseguir atrair o objeto que está aqui, ó, nessa setor aqui. Porque a força é maior. O objeto está lá, o Sol não tem tanta força para puxar ele. Então, todos os objetos cinturão de Kuiper que está aqui, traz os cometas aqui. Então, eles vêm, ou caem no Sol, ou caem em Júpiter. <risos> os planetas que estão muito fortes ali, a gravitação também atrai ele, né? Ou ele vem e faz essa órbita aqui e vai embora, e volta. Aí ele fica preso. Certo? Quando um objeto vem num ângulo muito aberto, necessariamente ele não faz parte do sistema solar, vem de fora. Hã? Tá ok? É isso. Tudo isso a astrofísica sabe, eles medem tudo isso aí, os computadores hoje fazem todos os cálculos rapidinhos, mostra a trajetória dele, de onde ele veio, de onde ele saiu, a gente vai retrocedendo, a gente tá até a trajetória dele, vai, vamos ver, há 20 anos atrás, onde ele estava? Se perder, ele está fora do sistema solar, mas muito longe do sistema solar. Então, é um objeto interestelar. Né? Não é um objeto que estava que aqui. Era uma nave ou uma sonda? Sonda de 500 km também é demais, né? É, era sim uma nave, tá? O quê? Na verdade, ela não estava andando aleatória. Ela estava dando um rolê light aqui. E outra, por que, que deixou os astrônomos verem? Porque a maior parte fica invisível mesmo. Ele faz para encucar mesmo. Ele faz para deixar os caras com a pulga atrás da orelha. Você acha que tem chance do, do James Webb fotografar, tipo, um planeta e ver gente lá? Pra... Não, não tem essa capacidade. Eu sou, e aí, afinal, qual a resposta que eles deram? Eles não podem assumir que é. Não, eles assumem. Esse cara assume. É um grupo de cientistas que estudou uma a uma. Esses caras assumem que é uma nave extraterrestre. Eles juram de pé junto. Pode pegar a reportagem. Vocês entram na internet. Não é uma primeira. Já foram umas 10 reportagens que esses mesmos cientistas fizeram. Todos eles conseguem. Cada dia mais que passa, eles acreditam que é uma nave extraterrestre. Laércio, e o, os OSNIs? Tem alguma ligação? O seguinte, você tem que entender que uma nave ET, ela é tanto aquática quanto aérea, quanto subespacial. Ela faz tudo. E com a mesma velocidade, ela é de badar, ela lá em cima. E alguma dessas espécies assim, de água? Presta atenção. Você sabia que o nosso planeta é mais água do que terra? Tem mais gente no oceano do que na... A quantidade de vida no oceano na Terra, você não tem noção, filha. Ela é 20 vezes maior a quantidade de vida do que tem na superfície da Terra, nos oceanos. É muita vida. Você está pensando que você tem não se preocupe com as baleias, com os peixes, com os golfinhos? Todos são seres inteligentes, porque tem alma. O ser humano é mais um para eles aqui na Terra. Você acha que a inteligência dos cetáceos é comparada com a nossa? Não. São padrões diferentes de experiências de inteligência. Por exemplo, qual é a inteligência que envolve o chão de abelha? Mas tudo trabalha perfeitamente, você já percebeu? Nem nós conseguimos fazer tão organizado assim. <risos> que achamos que somos inteligentes. A sociedade né? parece ser perfeita, né? Então, todo mundo trabalha direitinho, cada um faz sua parte, todo mundo come, vive bem. É interessante. Mas é, você tem que imaginar que aquilo é uma consciência dividida em milhões de abelhas. Milhares de abelhas. E elas se conectam entre si. Você quer ver um exemplo típico disso? Você não tem explicação, a não ser você pensar numa coisa invisível conectando? É as Ilhas Galápagos são umas ilhas aqui perto do Chile, mas no meio do Oceano Pacífico, bem longe da costa. Certo? Os animais que estão lá não têm contato 
com absolutamente nada. É uma etnia super própria que surgiu lá. Não conhecer os caras, os animais alçados, não tem no resto do mundo igual. Né? Porque ficam muito tempo isolados geograficamente. Eles vão se adaptando e criando novas espécies. Uh, eles pegaram um, um, ovos, ovos de gaivota, que só tem nas Ilhas Galápagos, não tem em outro lugar do mundo. E levaram esses ovos para os Estados Unidos, na Califórnia, chocaram, cuidaram dos filhotes, botaram uma certa idade, botaram um transmissorzinho no pé, levaram todas e soltaram. Elas voltaram para as Ilhas Galápagos. E como você explica que ela achou caminho? Como que ela sabia que tem que voltar para aquele lugar no meio do oceano? Porque elas ficaram chocadas com o que viram lá e É, ficaram chocadas. É. Ai, Jesus Cristina. Existe a possibilidade de haver é, vida mais inteligente desenvolvida no fundo do oceano? Não. Não. Pela, pela pressão que ninguém consegue chegar lá. Não, não, não. Não, não, não tem. Agora, existe uma coisa que vocês desconhecem, tá? Que é o reino de Agartha. O reino de Agartha. Que são os mundos intraterrenos. Os mundos intraterrenos é um, é uma, é um projeto aqui na Terra, que foi executado depois da Atlântida, de permanecer a Era da Luz Atlântida em todo o período de trevas aqui. Faz 10 mil anos que a Garta existe. Ou seja, a Garta é um projeto paralelo ao nosso projeto kármico aqui, constantemente na Era da Luz. Constantemente. Muitos espíritos que vai viver a última encarnação na matéria, estão bem ascensionados, bem evoluídos, a última encarnação na matéria deles é em Agartha. A garta vai simplesmente vir para a superfície. Por exemplo, nós vamos ter dois tipos de intervenção na Terra. Uma intervenção extraterrestre e uma intervenção intraterrestre. Elas vão operar praticamente em conjunto. Tá? Porque é, o véu tem que cair. Dois véus, véus importantes vão cair na intervenção. Dois velhos. Primeiro, a descoberta da vida após a morte. E não é só uma descoberta, nós vamos interagir com o plano espiritual mais claro e abertamente. E com tecnologia. Ninguém precisa ser médio. Vai botar um óculos e vai ver espírito. Tira o óculos e não vê espírito. Põe o óculos e vê espírito. Nós estamos muito perto dessa transição, né? Sim. Só que a isso porque a humanidade não tem um foco. A humanidade não é burra, a humanidade é inteligente e 90% é gente muito boa que está aqui. Só 10% é que não presta e acaba contaminando os que prestam. Você sabe, né? Quando você tem uma, uma laranja podre misturada com as outras, rapidamente as outras se apodrecem. Tá? Então, a partir do momento que nós tivemos um grande despertar, chegar nos ET, tudo isso aí, nossa, tudo vai, vai mudar o planeta. As pessoas vão acordar, as pessoas boas vão acender, elas vão, sabe, vai tomar conta do mundo. Os ruins não vão conseguir mais ser ruins, né? Depois de um tempo a gente transmite essas almas para o chupão, vai tudo para o chupão. Mas a, a era da luz, assim, para a gente ficar tipo um crime o povo de Agartha. Isso aí vai demorar mais de 20 anos. Sim, né? vai demorar bastante. Vai. Agartha, Era da Luz, presta atenção. Era da Luz não tem mais fuki fuki. Acaba motel, tentação, acaba tudo isso aí. Todas as crianças, não existem crianças em Agartha. Na Era da Luz não vai existir mais criança. Uma perda de tempo do cacete, essa fase de criança. 15 anos, ó, comendo as coisas do pai. Né? Não passa de uma fábrica de bosta. Você sabe que criança não passa uma forma de bosta, né? Come carne, come carne, come, não sabe fazer outra coisa na vida. Isso é um tempo perdido. Então, o espírito, ele encarna num corpo adulto, fabricado em laboratório, e totalmente lúcido e consciente. Não esquece de que ele foi, tal, tal, tal. Isso é tá na luz, isso era da luz. Era da luz é o espírito só vestir uma roupa, mas não perder consciência. 
quem ele é do mundo espiritual, e outra, pode voltar para lá o que quer. É só deitar o corpo, sair, dar um rolê no astral, fica uma semana, depois morre, não vamos usar de nossa merda aqui. Então, ele, ele já é um espírito evoluído, já, já se funcionou e está encarnado. Não, não é ascensionado ainda, ele está pré-ascensionado. Tem coisa, tem carro. Ele vai viver a última experiência na matéria. Ele vai fazer tudo que ele que nunca fez na matéria e quer fazer, ele vai fazer. Porque encarnar já na, na era da luz. Então, porque o cara tá legal também. Tá tranquilo. Tá tranquilo né? Já pagou todo o carro que tem que pagar. É só dar um rolê É. Sofreu é. muito sendo parmeirense aqui, nunca teve mundial. <risos> Oi? Quando desceu, não. As pessoas superdimensionam Jesus. Jesus não é tudo isso que fala é católica. Tá tá Hã? Ele não era um avatar, ele era um Buda. Cara, o Buda não pregou, não morreu com 85 anos de idade? Por que Jesus morreu com 83? Sim, mas pregava coisas parecidas. O problema não é pregar coisa parecida, o problema é ser burro. Né? Você vai enfrentar o Herodes? Você vai enfrentar Roma? Porra, Roma matava o dedo por muito menos, o cara pegava o dedo e matava. Mas para ser avatar, necessariamente tem que ser ascensionado? Não. O conceito de avatar são coisas muito diferentes. Por exemplo, deixa eu explicar. Você tem que entender que se Roma, no ano 400, com a ascensão do Constantino, se ele não assumisse a religião católica, vocês nem sabiam que era Jesus hoje. Ah, vocês não sabiam nem que o cara tinha existido. Vocês estão entendendo? Tudo é uma questão de ajeitamento histórico, a coisa vai acontecendo. Né? Você está me entendendo? Vai na Índia. Não tem budista na Índia. Você não acha quase budista na Índia. Quem foi para a Índia? Isso é o que eu estou falando. Você vai achar budista na Tailândia, no Japão, na China, certo? no Tibete. Mas na Índia? Na Índia 90% é hindu, é silk. Né? Tem tudo menos budista. Você foi para a Índia? Você achou budista lá? Não. Não é engraçado? Você não acha budista na Índia? <risos> Por quê? Né? Vai em Jerusalém. Você não vê cristão também. É raro ver cristão de Jerusalém. Né? <risos> e o cristão que tem lá é ortodoxo, é russo. Os caras que foram para lá, mas judeu cristão, você não vai achar lá. É muito raro. Judeu cristão. Ah, Oi? Cardecista na França. Você também não vai achar. Essas crianças que estão nascendo agora. Hum. Ah, então você disse que ele está vindo de, de outro, outro planeta. Sim. Eu, eu, eu observo que essas crianças elas, ah, parece que já são, são, tem mais evolução, mais evoluídas do que as crianças do, do nosso tempo, do meu tempo. Não, não é verdade isso não. Sabe o que acontece? A criança de hoje ela tem muito mais estímulo. Nós, a gente, na nossa época, a criança com 10 anos, estava com aquele carrinho de mão de bola na rua, certo? Hoje não, hoje a criança com 5 anos de idade já está no computador, tá na mão, celular na bunda, tá, já tá, ela tem uma dimensão de informação muito maior. Eu fui professor de colégio, de cursinho, durante muitos anos. A idiotice continua a mesma. É aí, os alunos são uma bola, ele é diretor do objetivo aqui. Não tem que disputa gênero e tal, sai meia dúzia, dois ou três, o resto é uma bosta. Né? Uma vez, chega uma, deixa eu só explicar uma coisa interessante. Eu chego, uma, eu estava lá em Santo Tomé, chega uma senhora, não é nova ainda, não é muito, com filho, né? todo despeloteado, todo tanto. Aí, professor, o que o senhor acha? Meu filho é índio? Falo, não, seu filho é chato. Não conta um moleque chato, achei o saco todo mundo. Índigo, né? ele é chato. Caralho. Parece, só parece, só parece, mas não são, não. Olha que cresce, vai virar mesmo chato, né? Tudo tudo quanto é moleque que existe aí. Não é nível geral, não, você vê os moleques são todos chatos, sabe, bosta nenhuma. Sabe? As pessoas não aprendem nada. Eu cheguei na lousa outro dia, eu faço esse desafio, eu brinco com todos vocês, sabe? É uma brincadeira, tá? Não estou xingando ninguém de idiota, não. Resolva essa conta para mim aqui, ó. Quiser. Oito elevado a 
Eu já vou dar a resposta para vocês. A resposta disso aqui é 0,5. Tem resposta. É, 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 eu vou botar no neném essa questão. Vou lá mandar no neném. Vou botar no neném. Vou fazer para vocês. Porque a pessoa se assusta. Bom, elevado ao quadrado, eu sei quanto que é, né? Levado ao cubo, também sei. Agora, levado a uma dízima periódica e negativa, fudeu, né? A matemática, ela já sabe, ela já vai resolver. Não, 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 Então, presta atenção, calma, não está calma nessa hora. Nós sabemos que todas as vezes que eu tenho um número elevado a um negativo, significa o inverso. Não, o inverso. É 1 um sobre 8 elevado a 0, sumiu o negativo. Tá? O negativo significa inverso. Se eu, fizer, se eu escrever isso aqui, ó, 10 elevado a menos 1, isso significa 1 um décimo. Todos vocês lembram da... da né? Quando eu boto um número negativo no, no expoente 10, você corre a casa da vírgula, não lembra? Ao contrário. 10 a menos 3, 10 a menos 5. Vocês se lembram disso? É porque está dividido, né? Então, isso aqui é, é, isso aqui é o jeito de escrever um décimo. Esse 10 a menos 1. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Agora é tudo fim, né? De quem já fez bastante conta, trabalhou... A dízima periódica 0,3333 não passa de um terço. Então, isso aqui é 1 sobre 8 elevado a um terço. Né? Aí você tem 1 sobre a raiz cúbica de 8. Você tirou o exponente exponencial fracionário de fracionário de radiciação. Você tem que acertar, hein? Você tá fazendo, vai fazer vestibular de medicina, se não acertar, isso aí. Zerou em matemática. Isso costuma dar dois, né? Meio. Então, e eu sou idiota, não encontrar esse valor e tiver lá 0,5? No teste? Ele fala, porra. Né? Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? É. <risos> Seria simples, tem todas as coisas que vocês conhecem, matemática é só falta achar muita coisa, né? Hã? Oi, bem. Como que eu cheguei aonde? Hã? <risos> é. Se você tivesse, por exemplo, né, o número 5, por exemplo, elevado a 2 terços, você sabe que é assim, né? Ó. A raiz cúbica né, ó, de 5 elevado ao quadrado. É só um jeito diferente de escrever a mesma coisa. E eu brinquei um dia com os alunos aqui né, e fiz a seguinte pergunta para vocês. Quantas operações existem na matemática? Você não pode ver, você já estava na aula aqui. Hã? E? Quem pode me afirmar mais? Se existir. Se existir mais de uma operação, o computador não funciona. Só existe uma operação na matemática. Só uma. Vocês sabiam disso ou não? Foi, foram muito mal ensinados por seus professores de matemática, principalmente lá no grupo primário. Só existe uma operação na matemática, isso é pela curiosidade, tá? Se você tem, for conversar com você, você já sabe, não vai falar bobagem. Fala, já, já, já tive aula com ela. Você tem os professores de matemática, sabe disso? Porque isso é coisa antiga, isso é coisa como, como a matemática, você tem que saber a história da matemática, como ela foi se desenvolvendo. Você não sabe essas coisas. Isso são questões ótimas para você comportar no vestibular. Você quebrar o dedo mesmo. É. Né? Eu vou provar para vocês que só existe uma operação na matemática e ela se chama soma. Ou adição, tanto faz. Provo para vocês, por A mais B. Que tudo são soma, tudo é soma. 
Primeiro, 2 mais 4. Igual a? Ok? Vamos lá. 4 menos 2. Na verdade, vocês estão fazendo 4 mais menos 2. Continua sendo uma soma. Tá? Soma. Então, dá quanto aqui agora? 2. Uma multiplicação, meus irmãos. É óbvio, caralho. Você tem 4 vezes 2. Isso aqui é só uma forma mais simples de escrever. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Dá quanto? E divisão? Agora fodeu você, né? Hã? Não. 4 dividido por 2. Oh, presta atenção, ó, oh, ó. Oh. 4, vou escrever assim primeiro para vocês, né? Não, não perceber. Vou provar que isso aqui é uma soma. Vou provar que é uma soma. Ó, oh, isso aqui não é a mesma coisa que 4 sobre 2? Hã? Isso aqui não é a mesma coisa que 4 vezes? Hã? Então, isso aqui não é igual a meio, mais meio, mais meio e mais meio. Hum? Quanto que dá? Não. <risos> Dois. Boa. Tá vendo? Não existe. Não existe soma. Tudo isso que inventaram depois é um jeito mais fácil. Você não, se você botar assim 10 mil vezes 5, né? Você vai ver, sim, 10 mil vezes meu 5 somando, né? Entendeu? Mas tudo não passa de soma. Não existe uma operação. Porque, ah, ah maneira, se eu aprendi, boia, 8, a quarta potência. 8, né? 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8. Hã? Então, é, é, então você vai botando parênteses, que é tudo acertado, você tudo uma soma. Ao quadrado, é 8 vezes 8. É 8 vezes 8 mais 8, mais 8, mais 8. Né? Simples. Raiz quadrada, raiz quadrada é inverso, isso aqui. Então é uma soma com divisão. Interessante, né? Vocês não sabiam disso, né? A próxima pergunta idiota que eu vou fazer é por que o relógio é dividido em 12 partes e não em 10? Vocês usam todos os dias, eu não sabe. Tem a ver com 360 Tem a ver com 360 mas por que, que tem 360 graus? Porque a divisão é exata. Tem que dizer que é exata. <risos> Aí que tá. Por que, que os antigos resolveram pegar o relógio e dividir em 12 partes? E não em 10. Né? Por que, que a circunferência tem 360 graus? Tem outros que acham que é 2π. Aí fudeu, né? Porque o π é um irracional do cacete, né? Você tem duas formas de medir a circunferência angular, né? né? Se você pegar um ângulo, né? Aqui é 90. 90 mais 90 mais 90. Mas só que tem outros caras que falam que isso aqui é π sub 2, né? Hum? E não 90. O pi já é 3,14, embora eu acabo nunca mais, né? Não tem nada exato aí. Não existe nada exato. Então essa é uma outra curiosidade que vamos estudar em casa. Por que, que a, os antigos dividiram os relógios, a marcação de tempo? E outra, é pior ainda, né? A hora é dividida em 60. E um minuto, 60 segundos, 60. Por que que dá isso aí? Não é convenção, gente. Vocês têm que entender que não existe só uma base matemática que se trabalhar. A base decimal é uma base escolhida. É, você faz 0, 1, 2, 3, quando chega no 9, para. Aí você repete de novo. Isso é uma base matemática com 10 símbolos combinatórios. Certo? Tá? Isso é uma base. A gente chama base 10. Mas os antigos não usavam muito essa base. Usavam a base, a base 60. Né? A base sexagemal, que a gente chama. É outra base matemática. Porque ela facilitava fazer contas dentro da geometria esférica. Da geometria circunferência. 
Porque a circunferência, ela tem um problema muito sério se você usar a base decimal. Nada dá certo com a base decimal numa circunferência. Ou seja, divide uma circunferência em 10 partes, você vê que merda que dá. Ah, é, é, vai ter que dividir, sim. Só dá uma porrada de circunferência, olha quantas partes ela quer. Ou seja, como é que você divide uma circunferência em 10 partes? É impossível, não dá, dá, dá número tudo quebrado. Tá? Então, eles, eles perceberam que se você... É por par, a própria geometria né, da, da época, né? Os caras foram sacando isso. Né? <risos> Quando você usa números decimais, dá umas coisas que só na cabeça do matemático até dessa, você entendeu? não vai pensar desse jeito. Por exemplo, o que é um número irracional? O próprio número pi, que é 3,14, vai embora, não acaba nunca, filho da puta. Você tem que entender que a natureza não é infinita. E o número vai ter infinito. Não existe isso. isso é uma... O que é? Onde que... está é o detalhe errado a coisa? Onde está o erro? O erro está na linguagem que os caras inventaram. Essa linguagem não tem nada exato, ela é cheia de erro, ela é cheia de merda, de tudo no meio, de lixo. Entendeu? Por isso que os físicos têm que ter, né, fazer outros cálculos, inventar outras coisas, porque essa linguagem é muito primitiva. Os antigos, quando foram estudar a circunferência, porque astrologia, tudo é círculo, relógio de sol, tudo círculo, a própria circunferência em si, eles foram estudar métrica. A primeira coisa que eles, quando eles usavam base decimal, era uma merda, porque toda vez que ele pegava o comprimento da circunferência e dividia pelo diâmetro, dava a porra do PIB. Mas se usar a base decimal. Entendeu? Usar a base 10. Você pode usar outras bases que não dá o PIB. Dá um número exato, fechado. Então, como que eu divido a circunferência agora? Dividir em duas partes é fácil. Aí, só cortar o vídeo passando pelo centro, está dividido em duas partes. Iguais. Divide em três, já dá merda. Tudo número ímpar dá merda. Divide em cinco. Ó, divide em quatro. Divide em quatro é muito fácil. Só. Olha lá, dividiu. O arco, esse arco foi dividido em quatro partes. Agora se um X fica doido. Não, não é se fizer um X fica doido. Tá, tá certo, tá certo. Mas eu vou fazer uma coisa mais simples para você ainda. Se você pegar. Exatamente o raio da circunferência. Com qual passinho fizer isso aqui? Ti, 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 ti. Hum? Em quantas partes você vai dividir que você, você pegar o raio? Vai parecer uma pizza. Você fala de pegar metade. Não. É, põe, põe, agora você pega aqui. Você pega aqui o compasso. Põe aqui. Certo? Você pega o compasso e faz a curvinha aqui. Certo? É o raio. Pega esse raio e vai põe aqui. Ele vai cortar aqui. Aí você divide a circunferência em quantas partes? Não. Seis, caralho. É tudo no meu par. C -c -c -ó, é o hexágono, né? Olha lá. Olha lá. Você está entendendo? Em seis. Agora, ficou mais fácil, né? Como é que eu divido uh, em doze? É, agora fica fácil, né? Você vai cortando no meio aqui, ó. Você vai cortando no meio e você tem doze. Então, por isso que eles esconderam o relógio, a marcação do tempo em doze. E não em dez. Que a base é sexagemal, a base 6. A base é 6. Você vê que o primeiro é 6, que é o medido do raio. Né? Mas dá a divisão de 6. Daí, o, o raio se tornou uma base para eles. Né? Se tornou uma base, então eles dividem a circunferência. Em, ó, por isso que eles botam 360 graus. Porque isso aqui é múltiplo de 6. E múltiplo de 60. Eles estão usando uma outra base de matemática que não é desse nome. Mas por círculo. É. Agora vai fazer conta em algarismo romano. Você está fodido. Quando você vai somar, multiplicar em algarismo romano, cara, eles, puta, nunca é uma bosta. É chinês, então fodeu, né? Fazer conta com os algarismos chineses, lá, japonês. <risos> então, quanto mais a civilização vai evoluindo, a sua linguagem matemática vai evoluindo também. Você sabia que os, os árabes, todos eles não conheciam o número zero. Eles, eles sabiam do 1 um até o 9. Quem que inventou zero? A invenção do zero na matemática uma puta de uma sacação. Foi os indianos. Aparece num tempo em Jango lá, o número zero e todos os outros até o 9. É engraçado. Esse formato de número que a gente usa é 
É, Indo-arábico. Então, Indo-arábico. Os árabes não conheciam o zero. Entendeu? Então, por isso que é Indo-arábico. Os indianos também deram uma contribuição. Eles eram da Índia, só que os árabes pegaram e espalharam pelo mundo. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Né? A história da, da evolução da matemática né, é muito legal, porque é a história do pensamento humano. Né? Como o, o ser humano começou a olhar para a natureza, tentar entender a natureza. Né? Né? Aí que vem as minhas críticas sobre a astrologia, por exemplo. Né? Porque a Terra... Não, os elementos não são exatos, não são perfeitos. O sistema solar é um sistema complexo. E, os, e a Terra sofre mudanças, o sistema sofre mudanças. Né? E, por exemplo, em 1150 a.C., não existia um calendário realmente astronômico. Os calendários eram de festa de rei, imperador romano, sabe? O primeiro do ano nosso não era nada, não tem nenhum evento astronômico de primeiro de ano nosso. Uma bosta no final, não serve para nada em termos de astronomia. Então, em 1050, depois tem um cara lá chamado né, é, Aristarco, ele falou assim, vamos fazer um calendário astronômico. E astrológico, porque naquela época a astrologia, a astronomia era uma coisa só, não tinha separação. Então, eles fizeram a seguinte escolha, que é exatamente nos solstícios, né? Né? Os equinócios, os solstícios. Então, no dia 21 de, de, de março, eles olhavam para o céu e o sol estava entrando no primeiro grau do signo de Ares. Sol. Tá? Então, depois de um tempo, né, o sol saía de 30 graus, eles dividiam os em, em, em 12 partes iguais, cada um de 30 graus, certo? Sim. É, e, é, e esse 30 virou mês, o mês astrológico. Né? Então, toda vez que o astro entrava no primeiro grau do signo de Ares, passava mais 30 dias, ele entrava no signo de... E assim por diante. Concorda comigo? Então, a, e o Sol? O Sol marcava o seu signo. Tá bom? Você entendeu? Ou não? Tudo bem, nós estamos no dia 30 de julho. O Sol... Segundo a astrologia antiga, deveria estar no signo de Lê, porque entrou no dia 21 de, né, de julho, até o dia 21 de agosto, seria o signo de Leão. Se eu nascer agora, seu filho nascer agora, que signo que ele vai ser? Hã? Tudo bem, eu quero que todos vocês peguem o seu celular. Vocês têm aquele programa Sky? No celular? Vocês têm? Que olha o céu, que dá. Eu quero que vocês achem aonde o sol está hoje, no dia do meu aniversário, e vocês vão dizer: se eu tenho um filho que tivesse nascido hoje, que signo que você botar dentro do seu filho, porque o sol tem que estar tá em cima de leão. Aponta o seu, o seu celular para o sol e você vai ver o signo que ele está. Faz isso agora, quem tem aquele programa Sky. Skynet. Sky App que fala, né? Hum? É um probleminha, super chance. Vocês têm aí ou não? Eu tenho meu celular, eu aponto para vocês. Eu já tive, mas eu tenho que baixar. É fácil, porque é um aplicativo, você já é noite, você sabe o nome de todos os estrelas, não é toda a constelação de tá. Você tem aí? Você tem? Hã? O sol está onde? O sol está em câncer. Então, meu amor, por que o sol está em câncer, cara? Sei lá, é. Oi? Então, mas eu quero perguntar assim para vocês por que, que o sol tem câncer e não está real? E na verdade as, as constelações não são do mesmo tamanho, então o sol não fica aqui. Nada, nada a ver, nada a ver, nada a ver com isso. Os caras dividiram o céu em 30 partes, não importa. Sim, eles dividiram o céu em 30 partes mesmo. Mas é, é uma divisão hipotética, certo? A astrologia, ela trabalha assim com os símbolos e, e, tipo assim, a gente dividiu em 12 partes e a gente vai para o símbolo. A gente não, não, não se importa se não está exatamente naquela constelação, mas está naquela área do céu que corresponde àquele significado. É, só que ela está 30 graus defasado. Aí fudeu, né? Está em câncer, está no meio de câncer, não está no perto de leão, entendeu? Está no meio de câncer. Então, se você fosse fazer uma astrologia como os indianos fazem, os indianos fazem exato. 
Você não seria do Cílio de Leão nem a Paula, se o seu filho nascesse agora. Nem se nascesse há 50 anos atrás, também estava em câncer. Só. Por que isso? Não é o universo. É o próprio sistema só. Deixa eu explicar para vocês isso. Ah, que são questões... Por que o Maestro não acredita na astrologia? Eu não consigo acreditar na astrologia quando um cara chega para mim e faz uma pastral e fala assim, hoje Júpiter está entrando em aquário. E o fato de Júpiter estar entrando em aquário tem essas características, agora vai acontecer ao mundo. Aí eu vou para o céu, Júpiter não está entrando em aquário. Está longe de aquário. Entendeu? Mas na época, tipo, só estaria em Leão hoje, lá atrás? Só? Há dois mil anos atrás. Não, presta atenção. Presta atenção. A Terra, ó, presta atenção, é assim. Vocês estão entendendo uma coisa? A primeira coisa que vocês têm que entender é que o Sol, a Terra não anda com a mesma velocidade em torno do Sol. Por isso que tem o periélio, tem uma fé. Embora a velocidade da Terra seja bem esférica a órbita dela, ela é pouco elíptica, pouco elíptica. Mas ainda assim ela é elíptica. Vocês estão entendendo ou não? A excentricidade, agora putão, não, puta, puta, órbita elíptica do cacete. Isso significa o seguinte, que se eu, a Terra, se eu estou se se olhando o céu, aqui eu dividi o céu, né? ou seja, se eu vou estabelecer uma linha do céu, vou botar várias constelações aqui, ó do zodíaco, tá? cada um com 30 graus. A Terra, a hora que ela está se aproximando do periélio, ela está acelerando, vai maior cacete. O que acontece? Ela não, não demora 30 dias para cruzar essa constelação, ela faz essa constelação em 26 dias. Em 26 dias já entrou aqui. Certo? A hora que ela começa a ir lá para o afélio, aí ela demora até 32 dias para cruzar 30 graus. Ninguém leva isso em consideração. Os caras dividiram aleatório essa porra. Que eu só tenho obrigado a andar 30 graus todo mês, cada dia. Um grau. Um grau por dia. Não é verdade. Hã? Isso. Muito bem. Agora tem outro problema. Esse ponto aqui. Ó. Esse ponto se chama periélio. Esse ponto, presta atenção. Deixa eu explicar para vocês. É aí que está o problema. Eu vou fazer isso aqui. Esse ponto, vamos supor que aqui tem uma constelação, né? O Pereira está apontando uma constelação. Tá? Essa, esse negócio aqui, ó, ele anda no céu, ele faz um círculo aqui assim, ó. Em torno do sol. Isso se chama precessão do Pereira. Ou precessão do equinócio. Ou seja, todo o sistema, só que essa volta toda demora 25 mil anos para acontecer. Ou seja... É uma, é, o que chama de era? Só que 25.600 anos aí, tem uns 600 aqui. Então, a cada 12 mil anos, a Terra andou metade do processo. Então, como o eixo é inclinado, daqui 12 mil anos, né, em julho, vai ser o maior calor aqui e no mês de norte vai ser um puta frio do cacete. E agora é invertido, certo? Dezembro, aqui é um calor do cacete e os Estados Unidos neva, na Europa neva. Porque o eixo está inclinado. Então o eixo faz assim. Esse eixo aqui faz assim, olha, precessa. O eixo de rotação. Né? Então, faz com que a gente precesse e, e o signo vai andando para trás agora. Só que ele tem o contrário. Então hoje, no dia, presta atenção. Como tem 2.150 anos, andou 30 graus. Porque cada 2.000 anos ele anda 30 graus. Demora 25, né? Então cada 2 anos ele vira 30 graus. Para dar 360, depois de 25 mil anos. Então, quando o cara fez lá, há 150, 150 anos antes de Cristo, aqui era o zero grau de Ares. Mas isso, a cada dia, a cada ano que passa, o Sol não vai estar no mesmo lugar. Ele vai, ele vai retrocedendo para trás. Como hoje passou dois mil anos, no dia 1 de março, ele está entrando no primeiro grau de câncer. Não, de, de, de peixes. Ah? Vocês estão entendendo? Por isso que os caras não levaram em consideração esse movimento de precessão do equinócio. Certo? É, e, então, os equinócios vão mudando essa data. Não acontece no mesmo lugar do espaço, no tempo. Então, hoje, é por isso que você olhou aí, 
né? E o sol está em câncer, não está em mim, não é? Então, se você fosse igual aos astrônomos da antiguidade, astrônomos da antiguidade, que não tinha computador, não tinha. O que uma criança tinha que fazer? Não, é que acreditava. Você tinha que fazer o quê? Olhando o céu. Ele olhava Marte, vê que a constelação de Marte marcava. Ele tinha que ter um sextante para ver que grau que estava. Eles iam acompanhando ao vivo. Hoje vocês não sabem nem olhar para o céu, vocês são astrônomos de computador. Se vocês fossem astrólogos de olhar para o céu, vocês iam ver que toda essa tratação do computador só está errado, cara, não corrigiu nada. Ai, mas eu já fui em congresso de tudo o assim, eu digo, mas isso é simbólico, é tudo aqui, porra, então muda essa porra. Por que não podemos botar que você nasceu agora sem câncer? Vamos acompanhar o sol, os caras lá atrás disseram que o sol é, por que você está querendo mudar agora? Faz sentido. Claro que faz sentido. Se não, mas é, o, 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 o que mais me irrita é o seguinte, vocês vão pegar o um mapa astral, o cara vai lá, Marte, como o Marte está a, a 5 graus de aquário, a sua influência vai ser essa, 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 essa. Mas você vai olhar, não está a 5 graus, mas nem fudendo, está em outro sino. Porra, fala, mas não é possível que esses caras estão inventando tudo isso para a gente. Tem algum programa que a gente olha tipo, o dia que eu nasci? Eu não, é só você retroceder tudo 30 graus. Pega os mapas astronômicos, não astrológicos. Faz astrologia com mapa astronômico, não com mapa astrológico. É, é faço isso aí, eu pego o Sky, o Sky você acha tudo. Porque é saber onde está o Sol agora. Ele vai lá e dá tantos graus, você assim, tá, tem toda a medida lá, sai tudo você. Entendeu? Aí você faz o um mapa astrológico e todos vocês vão ter que retroceder um seguinte antes. Começa a ler um seguinte antes, vai ver que você vai se adaptar. Fala, ai, mas hoje eu sou leão, como é que eu vou mudar? Tem todo o cartão de leão, porra nenhuma, isso é aqui de pau. Na hora que você começar a ler, esquece o leão e começar a ler o câncer, você vai se adaptar, ai, melhor, parece eu mesmo, né? Ai, que legal. É muito psicológico isso. <risos> e aí, legal ou não é legal? Hum? Seja o que Deus quiser, né? Ô Ju, vê se tem jeito no portão, você confere aí. Então, o pessoal nosso começa a chegar aí. Eu posso não ser de todo, mesmo que eu nasci no primeiro dia. É, você está 30 graus antes. Então, <risos> são curiosidades, são discussões, que é por isso que muitos astrônomos não aceitam astrologia como uma ciência. Né? Que ela já cometeu um erro grave aqui. Né? Eu vou fazer e sabe qual foi o pior? O pior disso, o pior disso é que quando teve a virada do milênio aí, estava é, em moda uma coisa chamada é, o calendário maia. Tá? O calendário maia é outra bosta. São erros matemáticos incríveis. Né? Porque, em primeiro lugar, eles não sabiam que a órbita da Terra era elíptica. Então, não dá 360 dias, dá 365 dias. É, então não dá para você encaixar isso na circunferência. Então, os caras fazem um calendário, o Rave dele, que é 360 dias, para encaixar no número deles lá. E tem cinco de que eles só bloquear. Porque eles chamam de fora do tempo, né? Aquele dia é fora do tempo, sabe aquela coisa que sobra algum dia? Eles vão bloquear aquele dia. É igual a nós, mas não sabem bloquear seis horas a mais. Então o que a gente faz? A gente faz um ano bissexto. Né? Vamos corrigir essa merda de quatro em quatro anos. Já dá um zero, né? Porque quatro anos depois você tem que botar um dia a mais no calendário. O ano tem mais um dia, sabia disso? Olha que legal. Só para corrigir o nosso calendário, porque tem 365 dias, 6 horas, tantos minutos, até que é o tempo até uma hora fechada em torno do sol. Né? Então, aí eles têm um problema. Eles começaram a medir a lua, a lua tem. A lunação é 28 dias aproximadamente, e alguns minutos, aquela coisa toda, horas e minutos. Como é que você vai encaixar? Né? Ah, em, no ano de 13 luas. Por isso que é o número 13, porque você tem 13 luas no ano. Certo? Mas não encaixa direito, farta número aí, porque as coisas não são exatas. Você está entendendo? E eles te queriam fazer encaixar os dois caras e nunca dava certo. certo? Porque os números você vê, começa a dar quebrada, começa a dar. Né? Eles vão saber o que fazer com isso. Aí, olha a cagada que esse pessoal do calendário Maia que surgiu, foi ponta festa e tal, né? Fim do mundo, Apocalipse. Aí eles encontraram um número lá nas inscrições maias, que é uma contagem longa de tempo dos maias. Presta atenção. Essa contagem era um número 
25.600 e alguma coisa, tá, 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 tá. no Maia. All right? Ninguém foi associar aquele número a esse número aqui. Eles estavam medindo a precessão de equinócio, certo? Muito bem. Que os antigos, ó, aí eles todos lá atrás detectou, sabe? A precessão de equinócio não é uma coisa descoberta agora, foi descoberta pelos caras lá atrás, pelos gregos lá atrás, a precessão de equinócio. Pelos árabes, todo mundo, aquele pessoal sabia dessa precessão e mediu exatamente tá? o valor dessa precessão. Bom, aí os caras me vêm e inventam essa merda. Saiu na internet, mas saiu até naquele programa Sete Profecias Mais, do canal, do canal Infinito, a famosa Sol Central de Alcione. Os caras começaram a inventar essa porra de Alcione, as plays. Então, tá lá a famosa as plays, né? As plays é um conjunto de estrelas é um aglomerado estelar, que você tem sete estrelas, ou nove, mais brilhantes. Você vê olho nu. Só que aqui é um aglomerado fechado, que na verdade tem mais de mil estrelas aqui. Você meteu o telescópio, aí é um monte de estrelinha, tudo dentro desse aglomerado. E a mais brilhante dela, a alfa desse, desse aglomerado, é a Alcione. É a marrom. A marrom bombom. É ela, a própria. É, eu sei que vou adorar. <risos> Esses são os alunos. <risos> Alcione, deixa eu tirar esse ET, que vou te dar uma cacetada nesse ET, que ele vai poder reparar. <risos> Aí vem esses caras falando, né? Do cinturão de fotos. Porra, aí fodeu, sabe? Não se fala que até o nosso sol faz parte das coisas. Então, cinturão de fotos. Oh, Jesus Cristo, ou oh, falta de, de curso de astronomia nesse ofício. Então eles falavam aqui, que aqui estava a Terra, o Sol, o nosso Sol, carregando todo o sistema solar e, e todo o sistema solar girava ao redor de Alci Uni. Cara, você entra na internet, tem um mapa tudo feito, astronômico, a Terra, o Sol girando em torno de Alci Uni. Os caras, né? Aí eles colocavam um negócio assim, ó. Dividindo assim, em, em vários grupos, assim, acho que é assim, assim, é assim, assim. E eles pegaram aquele calendário maio, com cinco ciclos, que tem aqueles, né, aqueles quatro grifos aqui e o grifo central no meio. Então ele falava que cada um desses grifos era um período de tempo maio que media 5.125 anos. Isso está realmente registrado no calendário, esse período de 5.000. Então eles falaram, cacete. Ao invés de dessas 125 mil ao 25 mil pessoal de nós, eles vieram aqui e disseram que a Terra, esse sistema que demora, a contagem de de tempo maia, de 25.600 e... Nem vou lembrar o número certo agora. Vamos colocar 650, vai. Anos. Mas não é esse número exato aqui. 25 é. Que era o tempo que o sistema solar demorava para dar uma volta completa ao redor de Alci. Homem das Plays. Isso tudo registrado no livro, aí, por todos os hotéis. E a Terra, o Sol, estaria passando por uma zona. Vamos supor. E eles falam que é assim: ó, o movimento é assim, é assim. E nós estaríamos entrando aqui. Que eles chamam, que eles chamavam de manhã galáctica. Manhã. Que quando a Terra entrava nesse período aqui e tal, né? A gente estava na. na, na porque o núcleo galáctico estava para lá, o sol central da galáxia, então quando a gente chegasse aqui, tentar na manhã galáctica, eliminar pela radiação da galáxia. Saindo para lá, estava na, na noite galáctica. Então é dividido assim, noite, noite e dia galáctico. E nós estaríamos entrando na manhã galáctica. E nós estaríamos cruzando uma zona né, ao redor de Oceano, que eles chamam de cinturão de fótons. E por isso a Terra ia passar para a quinta dimensão. Caralho, né? E tudo com animação gráfica, saca? Usando essa contagem de tempo maia, que cada um desses ciclos aqui demorava 5.125 horas para acontecer e nós estamos entrando no último ciclo 
A última profecia maia, então, seria cumprida. Foi o calendário maia chegando no fim, em 2012. Então, seria catástrofe, que terra é uma quinta dimensão, disco voador descer, descer, passou do condenado. Vocês não viram nada disso até agora, viu? Não. Bom, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui o raciocínio. Não vale quem já viu minha palestra. Aonde está o grande erro em tudo isso aí? É um fator. Vamos ver os erros. Vamos ver os erros. Daqui até aqui são 400 anos luz. Esse é o primeiro erro. Se você fizer um cálculo de força gravitacional do sistema solar inteiro, com relação ao Sion e até as pleias de dá zero. Ou nada. A distância é muito grande, porque você sabe que força gravitacional, você tem aquela constante gravitacional, você tem a massa de um corpo, a massa do corpo, sobre. Bota 400 anos luz ao quadrado e vê que força vai dar. Mesmo colocando as massas tão grandes no sistema. Dá zero, não dá nada. É impossível estar preso gravitacionalmente às pleias o nosso sistema solar. Não tem força para isso. Tá? Começa por aí. A merda. Segundo, <risos> isso é mais engraçado de tudo. Ivo, quanto tempo você acha que a Terra demorou para esfriar e começar a querer ter micro-organismos de forma de vida? Bilhões de anos. O nosso planeta, o Sol, nós tem 4,5 bilhões de anos de idade. Então, a Terra, isso aqui tudo tem 4,5 bi. A Terra, para estar estável, para começar a ter a primeira forma de ter oceano, que você é, ela demorou praticamente quase 2,5 bi. No começo, o planeta era rocha, magmática, tudo lá inteiro, para não entender era magma. A superfície era magma. Vocês têm que entender que, como nós somos um sistema fechado, e a, a, tudo vai caindo, vai pressionando, vai esquentando demais, esquenta demais, fica tudo derretido. Por isso que temos até hoje abaixo da Terra, a magma para tudo quanto é lado, calor por cabeça dele. Porque como a Terra não tem como trocar calor para o espaço, demora para esfriar, não esfria essa merda. É como garrafa térmica. Se você pegar uma garrafa térmica e botar ela no espaço, ela não troca calor para o meio ambiente. Certo? Ela vai ficar quente durante 50 mil anos lá. A Terra é um desses problemas dos planetas. Então eles demoram para esfriar e formar uma crosta sólida. A Terra demorou um bilhão de anos para formar uma crosta sólida. E demorou mais um monte de tempo para ter oceano, para melhorar a atmosfera, para começar a estabilidade planetária, que é muito terremoto, muita coisa, muito asteroide caindo, porque quando o sistema solar é jovem, tem muita rocha caindo na Terra, chocando com a Terra. E isso aí arrebentava o planeta. Né? Até parar o bombardeio primário dos asteroides, ou, ou estabilizar o sistema, e não tem mais coisa que pedra para cair grande, as grandes já caíram tudo, então não fica estabilizado o planeta, a gente pode... Senão, nenhuma civilização ia aguentar um impacto de asteroide de 10, 20, 30 quilômetros, ia tudo embora, né? Não tem como instalar, os caras não são burros lá em cima, instalar uma civilização num sistema jovem, que não tem estabilidade. Bom, então, você sabe qual que é a idade das pleias? Hum? A idade, as pleias é uma, é uma obra extremamente jovem, jovem em termos de astronomia. Tem 80 milhões de anos só. 80 milhões de anos. Ou seja, e quando nós nascemos, isso aqui nem existia essa bosta. Como é que a gente pode circular uma coisa que não existia? Ah, então comecei a circular agora? <risos> é? Olha só as merdas. Não tem como a Terra circular. O nosso sol é muito mais antigo, muito mais velho. Nós já saímos do, da, da base da nebulosa que, que nós fomos criados. E outra, se nós circulássemos as pleias, presta atenção, cada época nós íamos ver uma configuração das pleias diferente. Vocês entenderam? 10 mil anos, 8 mil anos atrás, as prendas não seriam as mesmas de hoje, certo? 
A gente encontra desenhos ou peças em cavernas de 7, 8 mil anos atrás com o desenho exatamente como ela está hoje. Como é que você explica isso? Os antigos desenhavam as paredes igualzinhas na né, ideia hoje. Então não houve mudança nenhuma. Na verdade, nós temos um movimento é paralelo às paredes. Isso não existe. Mas não vai ser claro. E outro, cinturão de fótons. Para o começo de conversa, fótons só andam em linha reta. Jamais você vai ter uma configuração circular ou de qualquer porte de fótons. Fóton não fica andando em círculo. Fóton não é atraído pela gravidade baixa das estrelas. Fóton não vai ficar preso fazendo uma curva assim, cinturão de fótons. Não existe isso. Não tem nada no espaço aqui para ter cinturão de fótons entre nós e as pleias. É outra cagada. E aí, como é que você explica a teoria dos caras agora? Bom, e eles afirmaram que tais astrônomos fizeram essa afirmação que a Terra gira ao redor da cidade. Ah, eu fui pesquisar. Mas nenhum tratado, nenhuma palavra na boca desses astrônomos que a Terra gira ao redor da cidade. Ninguém é burro para falar isso. Fala que o Edmund Halley falou. Coitado do Halley, na época dele não sabia nem nada. Mas ele não ia falar essa bobagem. Ele não tem como se medir. Na época do Halley não tinha como fazer essas medidas e ter essa precisão. Qualquer movimento estelar, você precisa observá-lo durante séculos. Porque as coisas, as variações são muito lentas. Entendeu? Hoje os nossos instrumentos são tão precisos que em dois, três semanas de medida eu já detecto o movimento. Eu sei para onde ele vai. Eu passo uma equação, sei o sistema vai depois. Né? Por exemplo, às vezes eu tiro uma foto, o céu, eu observo, eu vejo duas estrelas, uma pertinho da outra. A gente pergunta, será que é um sistema binário ou é a sua aparente? Ou seja, uma está aqui, outra está lá no fundo, distante, a, bilhões, a milhares de anos de distância, eu vejo elas próximas, mas é só uma visão aparente. O que eu tenho que fazer? Observar. E tirando foto durante anos e séculos, até para ver vai andar em volta da outra. Se ela andar em volta da outra, é uma dupla física. Se elas fizerem movimentos paralelos o tempo todo, não são sistemas, sistemas físicos. Então, se nós girássemos ao redor de Ocione, nós teríamos que ter notado todas as variações angulares ao longo de séculos e séculos. Se é 25 mil, em 10 mil anos a gente estaria dando metade, já estaria lá do outro lado das pleias. Vocês estão entendendo? Quando a civilização de 7 mil anos atrás já estaria vendo as pleias nesse ano aqui, a formação seria completamente diferente. Como que é o, o espaço assim? Que eu... Então, por isso eu já vou passar rasteiro em vocês. Os pleidianos não vêm das pleias. Não tem planeta habitável nas pleias. Os planetas demoram bilhões de anos para se estabilizar. Geologicamente, você tem condições de mudar a forma de vida. Os caras vêm das pleitas. <risos> né? E quando fala bem das pleitas, é muito top. Eu falo que você tem mais de mil estrelas, não é da onde esses mil estrelas podem ter vindo. O aglomerado, todo o aglomerado, ele se formou na mesma base de nebulosa. Então eles têm todas a mesma idade, praticamente, de, de, de vida. Nenhum sistema tão jovem assim, estelar, pode habitar formas de vida no plano físico. Agora, pode ter comunidades astrais? Isso pode em qualquer lugar, porque não depende da estabilidade básica do planeta físico. Aí é outra história. Mas aí você... Os ETs ascensionados, esses que eu falo com vocês, eles não moram em planeta nenhum. Eles moram na galáxia, moram no universo, eles estão em qualquer lugar que eles quiserem. É a mesma coisa se no futuro eu tenho uma nave, eu, eu tenho, nós temos uma capacidade tecnológica de construir uma nave muito rápida e pessoal com o carro de vocês, né, muito rápido que eu entro nela aqui, né, vou em 10 minutos eu estou na França, certo? Então você toma café na França, tal, vai, volta, janta aqui no Brasil, tal, e ela não tem guerra, o planeta fica seu agora, você não tem limitação de deslocamento. Os ETs são assim, gente. Hoje eles estão aqui na Terra, amanhã estão em óleo, depois estão lá na ponta, no núcleo galáctico. Eles estão cada hora no lugar. Né? Não tem um lugar que eu moro, em minha casa. Eles não têm esse apego mais. Eles, não, eles são seres estelares. 
Eu habito o universo, o universo é minha casa. E vocês, e eu e vocês, como alma e espírito, nós somos esse tipo de gente. Nós passamos por muitos planetas para viver experiências, mas nós não somos de planeta nenhum, nem tão pouco fomos criados em planeta algum. Nós não fomos gerados em planetas. Né? A religião católica está atrasada e muitas das revelações de certos espíritos que a alma, o espírito vem das rochas, evoluindo até chegar no macaco. Isso é tudo bobagem também. Tudo pensando darwinisticamente. Tudo errado. E tem espíritos que falam isso. Até os budistas os chineses falam. Ele é vendo a pedra, a rocha. Não for. Tem sentido essas coisas. É claro que você pode estabelecer um padrão de consciência para as todos os elementos que existem aqui, que são emanação do próprio Deus. Mas não dessa maneira, não tem sentido lógico isso. Não é mais fácil de entender a consciência descendo lá de cima e se conectando, experimentando tudo que está corromando aqui, tudo que está invocado. Então, todos nós somos seres extraterrestres em missão na Terra. E vocês se esqueceram disso. Só que tem o seguinte, vocês vão morrer. Ninguém nesse planeta tem solução para morte. E outra, vocês não controlam o corpo que vocês usam. Vocês não têm o um mínimo controle sobre ele. Ele pode pifar, morrer, parar a qualquer hora. Não é vocês que controlam a vida de vocês aqui na Terra. Vocês têm que tomar consciência disso. Olha que os caras de cima, pegar o botão, apertar o um botão, pum. Tá bom, meu, já é, já é o Vai lá ouvir o Elvis Presley ao vivo. Você viu aquela piadinha que eu mandei na internet? Deu uma piadinha muito engraçada. Tem uma médica, uma médica, tem um paciente lá, fudido no hospital, né? né? A médica fala assim: é, fica tranquilo que amanhã mesmo você vai ver todos os seus, você vai ver seus parentes, né? Vai encontrar seus parentes. Mas falou, mas como se eu for encontrar meu parente? Não tem nenhum parente vivo aqui na Terra mais. Foi é isso mesmo. É por isso mesmo. Meu amor negro, né? Igual que você já está escalado para o jogo de domingo. Você conhece essa? Essa é, tudo. <risos> essa é mais clássica. Você conhece essa? Não, essa é muito engraçada. Mais engraçado ainda é um amigo meu. É a piadista para assim, Muito piadista. Nós estávamos sentados na sua já era jovem, a gente tem uns 14, 15 anos de idade. E a, avó, a bisavó dele, a bisavó, não é nem a avó, a bisavó tinha uns 90 anos de idade. Forte a velha que não é desgraçada. A velha passando com um buquê de flor assim de do braço, passou perto, vó, o bisa, o bisa, que onde ela vai? Filha, filhinho, né? Bis, né? Bis da época, né? nem netinho mais, né? Estou indo no cemitério, né? Vou lá levar flores para as almas. Ele falou, mas bisa, espera um pouquinho que só entrega em mãos. <risos> é, é é, só uns meses, né? <risos> Então ele é o livro. Essa piada do cara, né? Então eram dois amigos, né? Dois amigos aqui que todo, todas as três vezes por semana jogavam futebol. Eles adoravam futebol. E fim de semana tinha um joguinho também. Amavam o futebol. E, e toda vez que acabava o futebol, eles iam lá tomar uma cervejinha no boteco, antes de ir embora para casa. Aqui. E um belo dia piando os dois ali, a discussão é, pô, cara, será que tem vida após a morte? É. O cara fala, ah, não sei, né, pô. E o outro, será que se a gente morrer e a gente ter vida após a morte, tem futebol do outro lado? Lá? Tem futebol também lá? É. O cara fala, ah, não sei, né, mas vamos saber, né. Vamos, vamos combinar então nós dois. Quem morrer primeiro, volta a avisar, né, Primeiro, se tem vida para a morte, e dois, se tem futebol do outro lado, né? Que é coisa mais negócio de fazer aqui, né? Tá bom, o tempo passou, deu um ano dessa história, o amigo dele, bum, morreu lá se dentro de casa. E aí, né, ele, tudo chateado, né? Passou um mês, depois ele foi jogar futebol com os amigos, foi dar tomar cervejinha, o amigo dele não estava ali, ele triste, porra, cara. Pô, tô lembrando daquele dia lá que a gente conversou, né? Se quem morresse primeiro viesse avisar o outro, né? Se tem vida após a morte, se tem jogo do outro lado, né? porque a coisa que mais gosta é de jogar futebol, né? Não é gostar. Diz que passou uns seis meses, 
dessa história, ele estava na cama deitado, e de repente aparece o um amigo dele no quarto dele. Ô, oh, meu amigo, como é que você vai? Você tá bom, cara? Pô, o cara assustou. Pô, meu, nossa, o que que tá acontecendo? Não, eu vim aqui para concluir o nosso trato. Né? Não, fizemos um trato lá, pra, 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 pra um avisar o outro se tinha vida após a morte e se, também se tinha jogo de futebol aqui. Né? Então, a primeira notícia que eu quero te dar é a boa notícia. Né? Que, veja, tem vida após a morte, eu tô aqui vivo, ó. Nossa, é uma beleza isso aqui. Você não tem noção de uma beleza isso aqui. E outra, tem jogo de futebol todos os dias aqui. Tem jogo de futebol todos os dias, uma beleza. Tem campeonato, fim de semana. Pô, eu jogo todos os dias, uma maior beleza, né? E qual que é a outra notícia? Bom, a outra notícia é que você já está escalado aqui para o jogo de domingo. <risos> Vocês entenderam, né? É? Já estão escalados para o jogo de domingo. Aqui. Caralho, né? Escalou, meu filho? Falou, já está escalado, mas já era, tio. Vai embora, não tem chance. Se tivesse escalado, ele ia tomar cuidado, né? Exatamente. Porque, cara, você pode partir a qualquer momento desse mundo e você não tem esse controle. Seu carro pode capotar. Você está dirigindo tranquilo, vem outro, passa por cima. <risos> Nem você é culpado. Né? Você está, de repente, ele... apaga, dá aquele ataque cardíaco fulminante, porque o carnaval nem foi parar. Né? Ninguém tem controle da nossa existência aqui. Nós não temos controle. Mas o que tem a dar, Ele pega esse do corpo. Esses são os mais iluminados que eles conquistam uma coisa chamada Mara Samadhi, que é o controle sobre a morte. É um indivíduo, ele é tão iluminado que ele diáloga totalmente, constantemente com o plano espiritual. Ele está mais do lado de lá, sai fora do corpo, o cara acordado. Então ele senta com os, com os mestres e decide a hora que ele vai embora. O Buda fez isso. O Buda partiu despedindo todos os discípulos, não tem doente na igreja nenhuma. Falou, eu vou sentar lá agora, eu vou embora, tá? não vou voltar mais para o corpo. Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para mim? Tá? Eu vou lá, é a última vez. <risos> e o Buda foi lá, sentou e foi embora. Entendeu? Então tem alguns que conseguem ter essa capacidade, esse, essa consciência de se desligar do corpo na hora certa, no momento que ele decide, em harmonia com o comando astral, com o comando kármico dele. Ok? Isso existe. A gente vê a história de muitos mestres que fizeram isso. Mas a maioria de nós não tem. Você não sabe quanto é mais morre. Né? Oi. Nossa programação lá. Hum, sim. Não é bem assim. Tem, tem ajustes. Tem. Tem, tem. tem mais ou menos esse. É, depende da sua, sua lição cárnica, depende do karma. Né? Tem ajustes aí. As coisas não são uma ciência exata. Ela é uma ciência humana. Quando você já quase morreu duas vezes, significa que você está de bônus ou como você... É, depende, né? É, depende. O cara fala, não é só hora, fica aí seu corpo, vai vir aqui encher o saco, vai, continua aí. Às vezes é assim. Tem nem que tentar suicídio e não consegue, né? Tem que morrer e não vai de jeito nenhum. Então é bem por aí, pessoal. Eu quero que vocês entendam que, primeiro, vamos encerrar com essa máxima. Todos os extraterrestres que nos visitam estão no controle, dirigindo naves espaciais, estão mortos. Mortos. Ou seja, não habitam planos físicos igual nós. São ascensionados. Tá? Operam nas dimensões. E podem materializar que é o que quiser. Porque são navegadores interdimensionais. Tem essa capacidade. Dois. Todos nós somos almas extraterrestres habitando neste momento essa experiência corpórea. Tá? Por isso é do Jorge Versílio. Jorge Versílio, você viu que ele citou uma frase minha? Jorge Versílio citou uma frase minha. Você quer conhecer o ET? Olha para o espelho. E pergunta quem está dentro desse corpo aí? Quem está usando esse corpo aí? Já consciência espírita essa coisa. Olha para o espelho e você vai ter. Quatro. Tá? Uh, o controle de toda a experiência de implantação, transporte, traslado de almas que vêm e vão, 
são efetuadas por inteligências extraterrestres avançadas. Outro ponto importante que vocês têm que lembrar conscientemente sempre. Né? Toda a construção de cidades astrais, de morada, toda a obrigar esses espíritos todos lá em cima, são construídas por tecnologias avançadas das estrelas. E a última de todas, né? 86%, praticamente 7 bilhões de almas, todos chegaram agora, neste século, necessariamente estão na primeira encarnação da Terra. Isso faz muita diferença na concepção da nossa jornada aqui na Terra. Professor, não é possível civilizações avançadas que estejam é, ainda no corpo físico fazerem viagens interplanetárias? É, mas eles não fazem. É mais fácil você colocar em espírito. Tá? Presta atenção, veja bem. Se eu avancei a ponto de fazer viagem interestelar, eu descobri vida após a morte. É necessário descobrir que você não está no controle disso aqui. Você tem que entender que nenhuma civilização avança. Quem controla o conhecimento é o pronostal que planeja um cientista para encarnar, para dar um conhecimento para nós aqui. Então, quem está no controle de todo o avanço científico? Não somos nós. Então, veja bem, é impossível, é impossível uma civilização na superfície avançar tão científica e tecnologicamente a ponto de viajar pelas estrelas e não descobrir o óbvio, vida após a morte. Os intraterrenos eles fazem? Fazem. Sim, mas eles vão em espírito. Tá, não vão em, em, em corpo físico? Não, nave não, não. O, o intraterreno é o seguinte, o corpo deles aqui é uma roupa operacional para eles. Então, eles vivem mais fora do corpo do que usando o corpo. É por isso que muitos deles, o corpo dele pode durar mil anos, se ele quiser. Mas nenhum deles fica mais de 50, 70 anos. Eles vão embora. É o último estágio da matéria. Chega uma hora que eles falam, pô, eu fico mais lá do que aqui, não usando essa bota por aqui. Aí para de usar, aí se liberta e vai andar pela galáxia. Não precisa mais de corpo. Então, as experiências no, no reino de Agartha são curtas. Ninguém quer ficar 100 anos, 200 anos carregando o corpo. Pra quê? Não tem sentido. Não trepa, não faz nenhum braço, eu tenho que ficar 15 anos. Qual será o propósito também que chegar lá no corpo? Hã? Ô, oh, cara, lá a festa é grande. <risos> né? É promessa, pelo menos. É, é promessa de ir pro céu, né? Você não quer ir pro céu? <risos> né? Aquele céu dos creitos, bucólico, cheio de leão manso, né? Olha que beleza. Não, pega uma parinha também. É óbvio, por isso que a gente vem pra cá. Ele tá com o saco cheio de tocar arpa lá no céu. Fala, vamos lá naquele lugar, tem um aqui em carnaval, vamos lá, tá gente, tá, vamos lá. lá. O negócio é bom lá embaixo. <risos> tem propaganda, os caras fazem propaganda lá no astral. Oh, vamos pra terra, a terra tá muito legal. Né? Claro, Chega aqui, ó, claro. se lasca. Eu estava falando assim, eles podem ir para qualquer lugar onde eles querem quando está acessionado. Quando está acessionado, pode. Aí eu estava aqui pensando, agora eu estou pensando no pelourinho, sabia? É? Tomando uma cerveja bem gelada. Então, é, é. é. Isso aí. Chega uma hora que cerveja também não te faz. Maestro, hum. eu tenho uma versão dessa fase do tempo, do céu, do céu, do tempo, no seguinte sentido. Como você falou, até agora você falou que é um cara que sabe disso, 90% do povo aqui agora estão aqui para ser lembrados, escolarizados, para cumprir a sua parte. Aqueles 10% do mundo vieram aqui para fazer esse trabalho, acabam se associando. Em três minutos, a tua coletividade. Bom, aí chega esse momento agora de, de governo único, de coisa e tal. Bom, eu pergunto de esses padrões de metade desse grupo de 10%, de egoísmo, de alguém na esses pensamentos se transformam em energia. Essas energias se radiam deles. Como se a gente energia desse nível de presença, pela lei de sintonia, vão sintonizar com o outro mundo espiritual, com tudo que é semelhante. Depois tem a lei de a lei de atração, que vão atrair. E com isso, com esses padrões, segundo o de dizer, esse tipo de trabalho vai gerar uma agressão a ser necessária a vida de meio ambiente vegetal, animal, mineral. Uhum. E na Terra nós temos todo o conjunto de, 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 de parte mineral, de energia, que vão ser apaladas por essas energias uhum. agregadas dessas pessoas e vão acabar gerando o quê? Terremotos, maremotos, etc. etc. 
etc., etc., e com isso vai aplicar-se aquela regra. O, 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 o assinamento do Galibre, a colheita obrigatória, ou seja, eles vão ser atingidos de certa forma e vão se quebrar e com isso vão perder esse poder de destruição e vai permitir que nessa fase de transição as coisas possam retornar à normalidade, uhum. de maneira que esse grupo vai naturalmente para os coroas da terra né? e a humanidade vai continuar com outro nível de evolução. Seria isso, mas, né? É, a Era da Luz é o seguinte, a Era da Luz acontece que quando essa geração ela vai morrendo, mesmo essa geração que está no controle, esse pessoal trevoso, eles vão ser transmigrados da Terra. Era da Luz não podemos ter mais espíritos trevosos aqui. Tá? Então esses que estão mais densos, que não poderão ficar aqui, serão transmigrados para planetas que estão na Idade Média da nossa Terra. Eles vão continuar sua jornada evolutiva lá. Você está me entendendo? É simples de entender. Tudo que está acontecendo hoje aqui, Está no controle. Não existe nada errado. Está exatamente como o diabo gosta. Agora, dentro desse controle, tem determinados grupos que estão vindo aqui no grupo de periferia. Esses grupos são cada vez mais, é, como, como, como o Kardec falou, é, é mais assim, é, como se diz, abusivo. Sim, é, mas isso, 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 isso não é uma coisa de agora. Isso não é de agora. Se você olhar a Roma antiga, os, os dirigentes de Roma eram uma bosta desgraçada, eram né, para torturar uma pessoa, mas era uma coisa simples, o exército romano, sabe? não é novo isso aqui. Não é novo, a coisa é que a bola estaria chegando nessa fase de transição, hum. seria um dos momentos em que toda essa soma de... de, de, de a... Vai se desintegrar. Não precisa nem ser assim. O maior medo, o maior medo do Putin, o maior medo dos americanos, de todas essas forças da chinesa, é os extraterrestres. Porque a única coisa, eles não pensam espiritualmente, eles não têm espiritualidade. Então a visão deles é uma inteligência avançada que está sobre a nossa cabeça, o medo deles é uma intervenção. Certo? Porque esses, eles sabem que a nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa ciência militar não chega nem um bilésimo do que esses caras podem representar. Imagina um cara estar lá e parar uma nave de 80 quilômetros. Quem vai enfrentar o cara? Quem vai botar a cara que você tem em termos de militar? Então vai ter que sim, fechar, abrir as pernas e deixar os caras. Quando os ETs começar a falar, quando os ETs começar a querer impor na Terra uma coisa chamada né, leis da federação, não mais leis dos homens, porque todos nós estamos sujeitos à lei da federação. A gente acredita que nós estamos no comando aqui na Terra, mas não estamos. Nós estamos na lei do karma. Os caras tiram qualquer espírito daquela que quer, só dá um tacarinho, filho da puta, ele vai embora. Não tem poder nenhum, porque esse poder é falso desses caras. Né? Dá um canto, só não cara, um mês depois ele já era. Entendeu? Então, não estão no poder. Então, nós estamos, eles deixam simplesmente o livre-arbítrio humano fazer toda essa coisa que vocês estão vendo. Faz a guerra no plano e tal. Pá. Do ponto de vista espiritual, ninguém morre, cara. Sabe? Então, a gente tem uma visão diferente. Acho que a morte é o maior castigo que pode cair sobre o ser humano. E não é. É a maior experiência de libertação. É a morte. Sabe? Então, o plano astral não vê as coisas como a gente vê daqui. A gente vê o mundo através da ótica das trevas. A gente não vê o mundo através da ótica da luz, da sabedoria. Então, do nosso ponto de vista, está maior carnificina, está tudo errado, está é, é, tudo nas trevas. Está nas trevas. Mas, o que, que você pode esperar de um tigre na floresta? O tigre não vai ficar lendo um livro na floresta, não vai se iluminar na floresta. Sabe, o ser humano está vivendo um padrão na qual ele foi projetado para viver e foi dado para ele viver. Ele está fazendo isso. Só uma intervenção superior que pode abrir, pode transformar e fazer o ser humano ter uma outra consciência, uma outra visão de mundo e do universo e mudar o seu comportamento. Não existe outra saída para a Terra. Certo? Ou a gente tem uma intervenção extraterrestre ou a gente vai se autodestruir num conflito nuclear. Não tem outra saída. Então, qual que você escolhe? Hã? Você acha que é verdade essa história de que os ETs realmente desativaram? Sim. Ó, oh, oh, tranquilo. Mas não em tempo de guerra, né? Não, fala agora. Porque assim, tem boatos de que os ETs chegaram lá na base dos russos e aí as bombas não estavam funcionando mais depois. Sim, Só é, mas nem toda a base. Eles não, nada. não, não, isso não. Esquece isso aí, eu converso com você todos os dias. Não, isso, não, não. 
Não, eles só de, fizeram demonstração de força. Na Guerra Fria, eles ativavam mísseis, faziam, eles mostravam força. Para nós saber que a gente não chega, não, a gente não, não pode enfrentá-los. Então, eles estão aqui. E todo mundo sabe que estão. Por isso que não aconteceu guerra até hoje. A Terra teve ultimato. Você vê, o, o, o sexto astronauta que pisou na Lua, ele fez uma declaração. Ele fez uma declaração antes de morrer. Os extraterrestres impediram uma guerra nuclear na Terra. Essa é uma declaração do, do, do astronauta. O que, que ele sabe que vocês não sabem? Que ele está no meio, ele foi para a Lua. Ele pisou na Lua, ele estava no, no espaço. Viu que tinha coisas lá que... Né? A nave dele seguida, as coisas que não podem falar. Então, esses caras têm uma informação da NASA muito mais pura do que vocês possam imaginar. Os ETs existem. E não só existem, interferiram e meteram a cara nos dedos dos governos, vocês não vão usar arma nuclear. Se usar arma nuclear, aí nem vão ter visto, vocês vão perder todo o poder que vocês têm.